அன்பு நண்பர்களே அரபை தோழர்களே இந்த கருத்தரங்கை விடை விடாமல் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் செந்தில் வடிவேல் ராசேந்திரன் கோவிந்தராஜ் மன்சூர் அலி முதலிய தோழர்களே எனக்கு முன்னால் உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு அரிய உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற அறிஞர் ஜெயரஞ்சன் அவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் எந்த சமூகம் அறிஞர்களை போற்றுகிறதோ அந்த சமூகத்தில் தான் அறிஞர்கள் இடைவிடாமல் தோன்றி கொண்டே இருப்பார்கள் அதை மெய்ப்பிக்கின்ற வகையிலே இன்றைக்கு கோவை நகரம் முழுவதும் முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் பல நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுதும் கூட உட்கார்வதற்கு இயற்கைகள் போட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் வந்தவர்கள் அமர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படி நிறைவான ஒரு அரங்கத்தை இங்கே பார்க்கிறோம் அறிஞர் ஜெயரஞ்சன் அவர்களுடைய உரையை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு குடும்பம் குடும்பமாக பலர் வந்திருக்கின்ற காட்சியை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே நாம் அடைக்கின்ற மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் மிகுதி அதே சமயம் அவருடைய உரையின் உடைய நாம் பெற்ற மகிழ்ச்சி ஒரு புறம் அதே உரை நமக்கு வழங்கிய கவலையும் இன்னொரு புறம் ரெண்டையுமே பார்க்கிறோம் நூற்றுக்கணக்கானவர்களுடைய உழைப்பிற்கு மேலே அமர்ந்திருப்பவர்கள் தான் எவ்வளவு பெரிய கோபுரமாக இருந்தாலும் கோபுரத்துக்கு போடுகின்ற அடித்தளம் கடைகால் அஸ்திவாரம் என்பது அது நூறடி நூற்றைம்பது அடி இருக்கும் ஆனால் கோபுரமாக போகிற பொழுது இருபது அடி இருக்கும் மேலே இருக்கிற கோபுரத்தின் கோபுர கலசங்களுடைய எண்ணிக்கையோ விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே திராவிட விழுதுகள் நடத்துகின்ற இந்த விழாவிலே அமர்ந்திருக்கிற நாம் எல்லாம் கோபுர கலசங்கள் போன்றவர்கள் நமக்கு பின்னாலே இருக்கின்ற கடைகால் அஸ்திவாரம் என்பது மிக பெரியது நூற்றுக்கணக்கானவர் ஆயிரக்கணக்கானவருடைய உழைப்பால் வந்திருப்பவர்கள் நாம் அப்படி வந்திருக்கின்ற நாம் இன்றைக்கு நிறைவான உணவோடும் நிறைவான வாழ்க்கையோடும் அமர்ந்திருக்கிறோம் இதே போன்றது ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய எதிர்கால சந்ததிக்கும் வர வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சி நமக்கு மிகுதி அந்த நன்றி உணர்வின் காரணமாக வந்திருப்பவர்கள் நாம் என்பதனாலே மகிழ்ச்சி அடையலாம் அந்த நன்றி உணர்வை காட்டுவதற்கான இன்னொரு வாய்ப்பு இங்கே பேசப்பட்ட செய்தியை நாம் எல்லாருடைய காதுகளுக்கும் நெஞ்சிற்கும் கொண்டு செல்வது தான் அறிஞர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் அவருடைய துறையோ நமக்கு புதிய துறை பொருளியல் துறை அவர் பொருளாதார துறையில் மிகச்சிறந்த அறிஞராக இருக்கிறார் அவரை உருவாக்கி எம் எஸ் எஸ் பாண்டியன் நாம் எல்லாம் நினைவு கூறுகின்ற மிகச்சிறந்த அறிஞர் திராவிடவியல் அறிஞர் திராவிட இயக்க அறிஞர் அதே போல் அவரால் இங்கே எடுத்து சொல்லப்பட்ட ஏ எஸ் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நீங்கள் ஹிந்து ஆங்கில பத்திரிகையிலே படித்திருப்பீர்கள் வாசகர்களுக்கான ஆசிரியர் அவர் ஏ எஸ் பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் எம் எஸ் எஸ் பாண்டியன் அவர்களும் நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய சிறந்த அறிஞர்கள் என்பதை கூட நம்முடைய இயக்க ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய நிலையிலே தான் நாம் இருக்கிறோம் எங்கே கனிம வளம் இருக்கிறது கனிம வளம் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று சொல்லாது எங்கே எரிவாயு ஆற்றல் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறேன் நான் என்று சொல்லாது நாம் தேடி சென்றுதான் கனிம வளங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் தேடி சென்றுதான் இயற்கை வளங்கள் ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே போலத்தான் ஒரு சமூகம் அறிஞர்களை தேடி தேடி சென்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கண்டறிய வேண்டும் சூலூரில் இருந்து புறப்பட்டு கோவைக்கு நாங்கள் வருகின்ற பொழுது என்னுடைய நண்பர்கள் சூசை குமரவேல் வே கே சண்முகவேல் சூ சூயிலா சுந்தரபாண்டியன் வரதராசன் நாங்கள் எல்லாம் பேசிக்கொண்டு வந்தோம் இப்படி பற்றி தான் சொல்லிக்கொண்டு வந்தோம் இந்த இயக்கங்கள் இந்த சமூகம் அறிஞர்களை போற்ற தெரியாத சமூகமாக அறிஞர்களை போற்ற தெரியாத இயக்கங்களாக இருக்கின்றன என்று கவலையோடு நாங்கள் பேசிக்கொண்டு வந்தோம் அறிஞர்களை தேடி செல்ல வேண்டும் ஜெயரஞ்சன் போன்றவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது எளிதான ஒன்றல்ல அவர் வைக்கின்ற அந்த கூர்மையான வாதங்களும் அவருடைய அறிவு பரப்பும் அனுபவ பரப்பும் நமக்கு நம்முடைய இனத்திற்கு நம்முடைய இயக்கத்திற்கு கிடைக்கிறது என்றால் அதனால் வரக்கூடிய ஒரு பெருமிதமும் எல்லோருக்கும் உண்டா என்றால் அது ஐயம் தான் அறிஞர்கள் தேடி வர மாட்டார்கள் இயக்கங்களும் சமூக பொறுப்புணர்ச்சியுடைய அமைப்புகளும் கட்சிகளும் அவர்களை தேடி செல்ல வேண்டும் அறிஞர்களை தேடி செல்ல வேண்டும் இயக்குனர் கருபழனியப்பன் அவர்கள் கூட எங்களை வைத்துக் கொண்டு மேடையிலேயே பேசினார் இவ்வளவு காலம் எங்கே இருந்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஜெயரஞ்சன் இப்பொழுது தானே வருகிறார் கௌதமன் இப்பொழுது தானே வருகிறார் இப்பொழுது தானே கருணானந்தம் வருகிறார் நீங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு காலம் எங்கே இருந்தீர்கள் என்றார் என்னை பொறுத்தவரையிலே நான் ஆசிரியப்படிகளை இருந்தேன் ஓய்வு பெற்ற பிறகு வெளியே வந்திருக்கிறேன் என்பது கூட அவ்வளவு சுருக்கமாக சொல்லிவிடக்கூடிய ஒரு செய்தி அல்ல ஜெயரஞ்சன் போன்றவர்களும் அப்படித்தான் எளிதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விடை அல்ல நாம் பயன் பெற்றோம் பயன் பெற்றோம் என்பது உண்மை அவர் சொன்னாரே இந்திய அளவில் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது முதலிடத்தில் இருப்பது தமிழகம் உலக அளவில் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது கூட இணையாகவும் சிலையவற்றிலே முதன்மையாகவும் இருப்பதும் தமிழகம்தான் அதற்கு காரணம் நாம் பெற்ற நல்ல தலைவர்கள் நல்ல முதலமைச்சர்கள் இதை கட்சி கடந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்களுக்கு என்று ஒரு கட்சி கிடையாது நாங்கள் எந்த கட்சியின் உறுப்பினர் கிடையாது 
நாளைக்கு எந்த ஒரு கட்சியின் சார்பில் நிற்பதற்கான வாய்ப்பை தேடிச் செல்ல போவதும் கிடைய நன்றி உணர்ச்சியின் காரணமாக பேசுகிறோம் இந்த இனம் பெற்ற நன்மை அதனால் பேசுகிறோம் இங்கே ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் வந்தவுடனேயே நான் முதலிலே பேச விடுகிறேன் என்றார் இல்லை நீங்கள் எங்கள் விருந்தினர் நீங்கள் இறுதியிலே தான் பேச வேண்டும் என்றேன் அவருடைய மைத்துவரும் வந்திருக்கிறார் வேளாண்மை கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் அவர்கள் கூடவே இருக்கிறார் அடித்துச் செல்வதற்காக அவர் இரவே சென்னை செல்ல வேண்டும் இருந்த அவர் இடையிலே செல்வார் இருக்கின்ற வரைக்கும் அவர் பேசிய செய்தியை நாம் முழுமையாக கேட்டோம் என்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைத்த முதலமைச்சர்களிலே முதன்மையாக நினைக்கத்தக்கவர் பானகல் அரசர் நம்முடைய சமூகம் எப்படி வளர்ந்தது என்பதை கூட சொல்வதற்கான மேடைகள் இல்லை அமைப்புகள் இல்லை வாய்ப்புகள் இல்லை இங்கே ஒரு அமைச்சர் என்பதும் அமைச்சரவை என்பதும் முதலமைச்சர் என்பதும் அறிமுகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நூறாண்டாக போகிறது நூற்றாண்டு கால வரலாறு உடைய இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் நூற்றாண்டு கால பெருமை உடையவர்கள் நாம் அதில் முதல் முதலமைச்சராய் வந்தவர் கடலூர் சுப்பராயலூர் ரெட்டியார் ஆறு மாதம் மட்டுமே இருந்தார் உடல் நலக்குறைவு ஒதுங்கி கொண்டார் அடுத்து வந்தவர் தான் பனகல் அரசர் மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு இருப்பது போல அப்பொழுது எம்பிபிஎஸ் கிடையாது அன்றைக்கு எல்எம்எஸ் எல்எம்இ எல்எம்ஐ இப்படித்தான் இருக்கும் அந்த படிப்பு படிக்க வேண்டும் என்றால் சமஸ்கிருதம் என்பது கட்டாய பாடம் சமஸ்கிருதம் யாருக்கு தெரியும் என்றால் அது குறிப்பிட்ட ஒரு இனத்திற்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர்கள் மட்டும்தான் சமஸ்கிருதம் படிக்கிற வாய்ப்பு அந்த சமஸ்கிருதம் தெரிந்தவர்கள் தான் மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஒரு இனத்திற்கு மட்டுமே உரிய வாய்ப்பு என்று கதவை நாங்கள் திறந்துதானே வைத்திருக்கிறோம் என்பது போல எப்படி திறந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் எட்டடி உயரம் உள்ளவர்கள் மட்டும் உள்ளே வாருங்கள் என்று வெளியே எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள் எட்டடி உயரம் உள்ளவர்கள் வெளியே இருப்பார்களா யாராவது வருபவர்களை வழிகட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அதுதான் அப்படித்தான் சமஸ்கிருதம் தெரிந்தவர்கள் மட்டும் உள்ளே வாருங்கள் என்று ஒரு இனத்திற்குரியதாய் மாற்றினார்கள் அதை இனம் கண்டு மாற்றி அமைத்தவர் பானகல் அரசர் இன்றைக்கு மருத்துவராயிருக்கிற அத்தனை பேரும் நினைவு கூற வேண்டிய பெயர் பானகல் அரசர் அவர் குடிமை வைத்திருப்பார் சமஸ்கிருதம் நன்றாக தெரிந்தவர் பெயர் தான் அரசர் அவர் ஒன்று அரசர் அல்ல அரச பரம்பரை அல்ல அவரால் பெற்ற பயன்களை சொன்னால் அது இந்த மனித நேயத்தினுடைய அடி வேர் அவரோடு நின்று போய்விடும் அதை போல பலரும் தொடர்ச்சியாக இருந்தார்கள் அதில் பெரியார் சொல்வார் நமக்கு நீதி கட்சி தெரியாது நீதி கட்சி ஆட்சியை தெரியாது பெரியார் சொன்னதை நமக்கு தெரியும் நீதி கட்சியின் சார்பிலே முதலமைச்சராக இருந்தவர்களிலே முனுசாமி நாயுடு மட்டும்தான் கொஞ்சம் சரியாக இல்லை மற்றவர்களெல்லாம் தங்கம் தங்கம் தங்கத்தை விட மேலானவர்கள் என்று ஒருகுவார் பெரியார் அவர்கள் எப்படி ஆட்சி நடத்தினார்கள் என்பது இன்றைக்கு உள்ளவர்களுக்கு தெரியுமா என்பது கூட ஐயம் தான் அவர்கள் வாங்குகின்ற ஊதியத்தை கட்சிக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் அமைச்சராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருக்கின்ற அவர்கள் தாங்கள் வாங்குகின்ற ஊதியத்தை இன்றைக்கு பொது உடைமை கட்சி கொடுப்பது போல் அன்றைக்கு கொடுத்த கட்சி நீதி கட்சி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் அதுதான் அமைத்த பெயர் வாங்குகிற ஊதியத்தையே கட்சிக்கு கொடுத்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களால் பெற்ற பயனை மனித நேயம் உள்ள அவர்களால் இந்த சமூகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பயனை சொன்னால் அதுவே ஒரு தனி நிகழ்ச்சியாக போய்விடும் அதே வரிசையிலே வந்தவர்கள் தான் ஓமாந்து ராமசாமி ரெட்டியா அவர் தான் இந்தியாவிலே முதல் முறையாக பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு என்று ஒரு தனி அமைச்சகத்தை உருவாக்கிய அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுலேயே இந்தியாவிலே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒன்றாக நடுவன் அரசில் இடஒதுக்கீடு உண்டு என்று தமிழ்நாட்டுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தவர் தந்தை பெரியார் முப்பத்தி நாலுலேயே நடுவன் அரசிலே இடஒதுக்கீடு பெற்றுக் கொடுத்தவர் பதவி வாய்ப்பை படிப்பு வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தவர் அன்றைக்கு இருந்த இடஒதுக்கீட்டு முறை எப்படி என்றால் அது ஒரு விசித்திரமான முறை அதனுடைய பயனை நாம் அனுபவித்தோம் அப்படி இருந்த பொழுது தான் எல்லோருக்குமான கல்வியை இலவச கல்வியை கொடுப்பதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் அதிக காலமாகிவிடவில்லை கட்டணக் கல்வி மட்டுமே இருந்த காலம் அன்றைக்கு ஒன்பது ரூபாய் கொடுத்தால் மட்டுமே மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒன்பது ரூபாய் கொடுத்தால் மட்டுமே உயர்நிலை கல்வியை பெற முடியும் என்ற வாய்ப்பு ஏறத்தால் கால்பவனுக்கு சமமான தொகை எது அப்படியெல்லாம் இருந்த காலத்தை கடந்து தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் இலவச கல்வி என்பதை நமக்கு வழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அன்றைக்கு இருந்தவர் காமராசர் அவர் முதலமைச்சராய் வருவதற்கு காரணமானவர் தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கிலே தான் காமராசர் முதலமைச்சர் ஆனார் அதற்கு முன்னால் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் ஆட்சியில் இருந்த ஒவ்வொரு முறையும் செய்ததெல்லாம் முப்பத்தி எட்டிலே இந்தியை திணித்தார் கட்டாய பாடம் என்றார் இப்பொழுது சொன்னார்களே எறிவதை எழுத்தால் கொதிப்பது அடங்கும் அதை புரிந்து வைத்தவரும் அவர் தான் செயல் முகத்திலே காட்டியவரும் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் தான் இந்தி படித்தால் தான் மேல்வகுப்புக்கு சொல்ல முடியும் என்றால் நமக்கு ஆங்கிலமே எதிரி போல தான் நாம் பார்ப்போம் 
இந்த இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் நான் என்னம்மா படிப்பேன் என்று சொல்லுகின்றவர்களை எல்லா இல்லத்திலும் பார்க்க முடியும் அந்நிய மொழி என்றால் அப்படி ஒரு அச்சத்தோடு பார்க்கின்ற நமக்கு இந்தி என்ற இன்னொன்றை கொண்டு வந்தார் படிக்கின்ற எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே நோக்கம் அன்றைக்கு முதல் மொழியாக இருந்து சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதமும் இந்தி கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் சமஸ்கிருதத்தினுடைய பேச்சு வடிவம் தான் இந்தி அன்றைக்கு தமிழ் விருப்ப பாடம் நாம் எப்பேற்பட்ட நிலைமைகளை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்றால் பெரும்பாலோருக்கு இவற்றையெல்லாம் புரிய வைக்க வேண்டும் அதை அறிந்து வைத்து இருப்பார்கள் மிக குறைவாக இருப்பார்கள் ராஜகோபாலாச்சாரியர் முப்பத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தார் அதை எதிர்த்து ஒன்றரை ஆண்டு காலம் போராடி வெற்றி பெற்றவர் பெரியார் ஐம்பத்தி ரெண்டிலே மறுபடியும் முதலமைச்சரானார் யார் இந்தியாவினுடைய கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த ராஜகோபாலாச்சாரியார் அவரை ராஜாஜி என்கிறார்கள் நேரு அவர்கள் என்பதை இந்தியிலே நேருஜி என்பார்கள் காந்தி அவர்கள் என்பதை காந்திஜி என்பார்கள் ராஜாஜி ராஜகோபால் ஆச்சாரி என்பதை அவரே சொல்லிக்கொண்டார் ராஜாஜி என்றார் அன்றைக்கு ஆச்சாரி என்றாலே ஆசாரிகளும் ஆச்சாரி என்று போட்டுக்கொள்வார்கள் அதற்காக ஒரு ஆணையை போட்டார் ஆசாரிகள் ஆச்சாரி என்று போடக்கூடாது என்று ஒரு அரசாணையை போட்டவர் அவர் ஐயங்கார்களாகிய நாங்கள் மட்டுமே ஆச்சாரி என்று போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஆசாரிகளே நீங்கள் ஆச்சாரி என்று போடாதீர்கள் மேடை கலைக்கான ஒரு நல்ல புத்தகத்தை வழங்கியவர் தெய்வசுகாமணி ஆச்சாரியார் அவர் விஸ்வகர்மா ஆசாரி வகுப்பு ஆனால் பெயரை போடுகிற பொழுது தீவசகாமணி ஆச்சாரியார் என்று தான் போடுவார் அதற்கு ஒரு ஆணையே போட்டார் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் அதனால் தான் நாம் சொல்லுகிறோம் எங்களுடைய பெரியாரை ஈவேராய் என்று சொல்கிறேன் நீ எங்களுடைய அறிஞர் அண்ணாவை அண்ணா துறை என்று சொல்கிறேன் நீ எங்களுடைய கலைஞரை வெறும் கருணாநிதி என்று சொல்கிறேன் நீ உன்னை மட்டும் நாங்கள் எதற்கு ராஜாஜி என்று சொல்ல வேண்டும் நீ ராஜகோபால் ஆச்சாரி தான் இன்னும் சரியாக சொன்னால் ராஜகோபால் என்றே சொல்லலாம் புரியாமல் போய்விடும் அவர் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டிலே முதலமைச்சரானார் யார் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய மேலாளராக இருந்த ஒருவர் அங்கே ஒரு எழுத்தராக பதவியேற்றால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக நாட்டுக்கே தலைவராக அதிபராக இருந்த ராஜகோபால் ஆச்சாரி ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகிற வாய்ப்பையும் விழவில்லை இருக்கேன் போடுங்கோ நன்னா போடுங்கோ என்று ரெண்டு கையும் நீட்டினார் அதனால இந்த சூத்திரால் முதுகலை முடிஞ்ச வரைக்கும் போடுங்கோ என்பதுதான் அவர் அவருடைய இனத்துக்கு சொன்ன அறிவுரை ஐம்பத்தி ரெண்டிலே வந்த பிறகு அவர் செய்ததுதான் குலக்கல்வி திட்டம் மாநாட்டிலேயே பேசினார் மாநாடு சலவையாளர் மாநாடு வண்ணார் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் சலவையாளர் மாநாடு என்று போட்ட பொழுது அந்த மாநாட்டிலேயே பேசினார் எல்லா வண்ணாரும் துவைக்கிற வேலையை விட்டு விட்டு நீங்கள் எல்லாம் படிக்க வந்துட்டீங்கன்னா எப்படி எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுக்கறது படிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு சமூகம் பிராமண சமூகம் இருக்கிற பொழுது கண்டவாளும் படித்துட்டு வந்தாள்னா எப்படி வேலை கொடுக்கறது கவர்மெண்ட்டால் எப்படி முடியும் அவள் அவள் ஜாதி தொழிலாக பாருங்கோ மாநாட்டில் சொன்னார் அப்படி சொன்ன வரது ஆணையாகவும் போட்டார் குலத்தொழிலை செய்யுங்கள் முடிதிருத்துகின்றவர் முடிதிருத்துங்கள் உடை வெளுப்பவர் உடை விழுங்கள் நிலத்தை உழுகின்றவர் உழுது கொண்டே இருங்கள் படிக்கின்றனால் அரசு பணியை பார்க்கின்ற நாங்கள் படிச்சுண்டும் அரசு பழுதவியை அனுபவிச்சுண்டும் இருப்போம் மற்றவாள் அவ அவ குலத்தொழிலை பாருங்கோ என்றார் அதுதான் குலக்கல்வி திட்டம் அதை எதிர்த்து தான் பெரியார் போராட்டம் நடத்தினார் அந்த போராட்டத்தின் காரணமாக ராஜகோபாலாச்சாரி பின்வாங்கவில்லை அதுதான் ராஜகோபாலாச்சாரியினுடைய பெருமை அவர் போட்ட கட்டா இந்தி ஆணையையும் அவர் திரும்ப பெறவில்லை பதவியிலிருந்து விலகி கொண்டார் அவ்வளவுதான் குலக்கல்வி திட்டத்துக்காக போட்ட ஆணையையும் அவர் கைவிடவில்லை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை பதவியிலிருந்து விலகி கொண்டார் அடுத்து வந்தார் காமராசர் நானே மூணாவது தான் படித்தவேன் நான் எப்படி முதலமைச்சராக முடியும் என்று பேரிகாரி நண்பர் வரதராஜர நாயுடு வீட்டிலே அரசு குடியிருப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் குடியிருக்கின்ற அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற வீட்டிலே தான் பெரியார் வரச்சொல்லு காமராசர் என்ற வரச்சொல்லி வரதராஜலு நாயுடு வீட்டிலே தான் அவர் வைத்து பேசினார் பேசுகின்ற பொழுது தான் நான் உங்கள் பின்னால் நிற்கிறேன் நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆகுங்கள் என்று அவருக்கு சொன்னார் அப்படி சொன்ன பிறகு தான் காமராஜர் முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் குலக்கல்வி திட்டத்தை நீக்கினார் காமராசர் ஐம்பத்தி நாலுலே முதலமைச்சர் ஆனார் அறுபதில் இருந்து படிப்படியாக இலவச கல்வியை கொடுத்தார் இங்கே சொன்னார்கள் நம்முடைய அறிஞர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் நீங்கள் அவர் சொன்ன அந்த பெயர்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏ எஸ் பன்னீர்செல்வம் மறக்கக்கூடாது இப்பொழுது இருக்கிறார் எம் எஸ் எஸ் பாண்டியன் மறக்கவே கூடாது அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர் டெல்லியிலே பணியாற்றியவர் நம்முடைய கோவைக்கு ராமகிருஷ்ணன் அவருடைய அருமை புதல்வி அமிழ்ஜனியினுடைய ஆசிரியர் அந்த எம் எஸ் எஸ் பாண்டியன் இளமையிலேயே மறைந்தது நமக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஜெயரஞ்சன் போன்றவர்கள் கிடைத்திருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய செல்வம் நூறு நாள் வேலை வேண்டாம் சத்துணவு வேண்டாம் அக்ஷய பாத்திரம் வேண்டும் என்று வருகின்ற ஒவ்வொரு வாதத்திற்கும் அவர் எடுத்து வைத்த வாதங்கள் இப்படியும் வாதிக்க முடியுமா என்று நம்மை வியப்படைய வைத்தது
ஏறுகின்ற ஒன்றை எடுக்கிறார்கள் இப்பொழுது கொதிக்கின்றவற்றை அடக்கியதற்காக எப்படி அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு நாம் பெற்றோம் இடஒதுக்கீடு ஆனால் யாருமே கோரிக்கை வைக்காமல் போராடாமல் முற்பட்ட வகுப்புக்கு உயர் சாதிக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்து விட்டார்கள் இலவச உணவு இலவச கல்வி என்று வந்த இடத்துல இப்பொழுது அக்ஷய பாத்திரம் என்ற பெயரிலே காலை உணவு போடுகிறோம் என்று ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா வருகிறது அதற்கு பல கோடியை அள்ளி தருகிறார் ஆளுநர் அது சரிதான் என்று சொல்கிறது நம்முடைய மாநில அரசின் கல்வித்துறை அதையும் அவர் நொறுக்கினார் ஓட்டை இருக்கிறது அதில் பெரிய பூனை போகும் பெரிய பூனை போகிற ஓட்டையிலே குட்டி பூனை போக முடியாதா மதிய உணவு போடுகிற எங்களால் காலை உணவு போட முடியாதா அதற்கான கட்டமைப்போடு இருக்கின்றது தமிழகம் இதிலே காலை உணவு போடுவதற்கு எதற்காக இந்த ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா அவன் சொல்லுகிறான் நீங்கள் எதை சாப்பிட வேண்டும் நான் தீர்மானிப்பேன் என்கிறான் பூண்டு கூடாது மிளகு கூடாது எண்ணெய் கூடாது நீ உயிரோடு இருக்கவே கூடாது சொல்கிறான் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் ஐந்து முறை ஹரே ராமா ஹரே ராமா என்று சொல்லுங்கள் முறிஞ்சால் ஹரே கிருஷ்ணா என்பதையும் சேர்த்தே சொல்லுங்கள் சாப்பிடுவதிலே நீங்கள் பெற்ற ஆற்றல் அதிலேயே பாதி வீணாகி விட வேண்டும் வகுப்பறையிலே போய் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார் அதையும் கேட்பதற்கு ஒரு அரசாங்கம் ஒவ்வொன்றாக நாம் பெறுபவற்றை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் சொன்னோம் இங்கே அப்பொழுது மிராஸ்தார் என்று பெயர் அவர் சுகஜீவனம் என்று சொன்னார் கஷ்ட ஜீவனம் என்று சொன்னார் இலக்கிய வழக்கில் அதற்கு பெயர் உழுவத்து வின்போர் உழுதுன்போர் கருங்கலமர் வெண்கலமர் பின்னாலே வந்த பெயர் மிராஸ்தார்கள் பாயாக்காரிகள் என்பது மிராஸ்தார் என்றால் அடுத்தவர்களை வேலை வாங்கி சாப்பிடுவது உழுவத்து உண்பவர் பாயாக்காரிகள் என்றால் நிலத்திலே உழுது வேலை செய்வது அன்றைக்கு இருந்த அந்த நிலைமை இன்றைக்கு மாறி போய்விட்டது இன்றைக்கு நிலத்திலே இருந்து அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது அந்த காவிரி பகுதியினுடைய மக்கள் வாழ்வு அந்த வேளாண்மை நிலங்களுக்கு அடியில் இருப்பது கனிம வளம் பல லட்சம் கோடி செல்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய கனிம வளம் எரிவாயு எல்லாம் இருக்கிறது என்பதற்காக காவிரியிலே நீர் வராது என்றார்கள் ஹைட்ரோ கார்பம் எடுத்தே தீர்வோம் என்றார்கள் மீத்தேன் எடுப்போம் என்றார்கள் அதோடு விட்டுவிடவில்லை ஒரு நாடு வாழ வேண்டும் என்றால் ஒரு மாநிலத்தை பழி கொடுப்பதில் தவறில்லை என்றார்கள் மனிதநேயம் எங்கே இருக்கிறது என்று பாருங்கள் டெல்லியிலே எரிகின்ற உடல்கள் கரியாய் கிடக்கின்ற வீடுகள் அதில் புகையாய் போன மனிதநேயம் ஒரு பக்கம் அது இப்பொழுது கண்ணுக்கு தெரிகிறது ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாத மனித நேயத்தினுடைய அழிவு காவிரியை முடக்கியதனால் அங்கே இருப்பவர்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மீத்தேனை எடுத்தே தீர்வோம் ஹைட்ரோ கார்பனை எடுத்தே தீர்வோம் காவிரியை பாதுகாப்போம் இனிமேல் போடுகிற ஆணைகளுக்கு மட்டும் இதற்கு மேல் போட்ட ஆணைகளை செயல்படுத்துவதில்லை இந்த தடையும் இல்லை என்கிறார்கள் இது என்ன நேயம் கல்லையும் மண்ணையும் நேசிக்கின்ற நாடு இது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் மனிதர்களை நேசிப்பதை விட கல்லை நேசிப்பது அதிகம் மண்ணை நேசிப்பது அதிகம் காகிதத்தை நேசிப்பது அதிகம் மனிதத்தை நேசிப்பது குறைவாய் போன நாடு நம்முடைய நாடு அதை மாற்றுவதற்காக போராடுகின்ற இயக்கம்தான் திராவிடர் இயக்கம் நூறாண்டு காலத்தை அது கடந்து விட்டது இருந்தாலும் நாம் அடைந்திருக்கிற வெற்றி நிறைவாக இருந்தாலும் சான் ஏறி முழம் சறுக்குவது போலத்தான் நாம் போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் இனி வருகின்ற தலைமுறை நன்றியுள்ள தலைமுறையாக நம்மை சுற்றி நடக்கின்ற சிக்கல்கள் எவை என்பதை சரியாக தெரிந்து கொண்ட அதிலே தெளிவு பெற்ற தலைமுறையாக இருந்தால் ஒருவேளை காப்பாற்றப்படுவோம் ஒருவேளை காப்பாற்றப்படுவோம் இல்லை என்றால் அழிந்து போன என பட்டியல்களை சேர்க்கப்பட்டு விடுவீர்கள் சேர்க்கப்பட்டு விடுவோம் நாம் ஒரு சிலைக்கு மூக்கு போய்விட்டால் ஊர் பற்றி எரிகிறது ஆனால் ஒரு இனத்தின் தலைவனை கேவலப்படுத்தினால் சிலையை அப்புறப்படுத்தினால் அந்த இடத்துக்கு இல்லை இருந்து உண்ணாவர் இருப்பதற்கு கூட அவங்களோட கட்சிக்காரம் வந்திருக்காங்களா என்று தேடி பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது அது சமூகத்தின் எழுச்சியாக மாறவில்லை அங்கே திரிபுராவில் எளினுடைய சிலையை அப்புறப்படுத்தினார்கள் பெரியாருடைய சிலையை இப்பொழுது பல்வேறு இடங்களிலும் மூக்கை உடைப்பது முகத்தை உடைப்பது கழுத்தை உடைப்பது என்று உடைக்கின்ற பணி ஒருபுறம் அவருடைய படத்தை போட்டு சிறுநீர் கடிப்பது செருப்பால் அடிப்பது என்று அவமதிக்கின்ற செயல் ஒருபுறம் திராவிட அரசியலை நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவதிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று குதூகலிக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ்ஸினுடைய அறிக்கை சென்ற வாரம் அந்த ஆர் எஸ் எஸ்ஸினுடைய அறிக்கை சொல்கிறது திராவிட அரசியலின் மேலே ஒரு கோபத்தை வெறுப்பை ஏற்படுத்துவதிலே நாங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டோம் என்று சொல்கிறது அதற்கு பல்வேறு பேரை நாங்கள் களமிறக்கியிருக்கிறோம் தமிழின் பெயரில் தமிழ் தேசியத்தின் பெயரில் பல பேரை களமி களமிறக்க இருக்கிறோம் திராவிட இயக்கத்துக்கு மாற்றாக ஒன்றை உருவாக்கிய தேர்வோம் என்று விளங்குகின்ற பலரை களமிறக்கி இருக்கிறோம் மொத்தத்திலே எந்த இயக்கத்தால் இந்த இனம் இந்த நாடு இந்த மாநிலம் முன்னேறியதோ அந்த இனத்தை அந்த மாநிலத்தை 
முன்னேற்றிய இயக்கத்தின் மேல் ஒரு கசப்புணர்வை வெறுப்பை உண்டாக்குவதிலே நாங்கள் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்கிறார்கள் இது மகிழ்ச்சி அடையத்தக்க செய்தியா நாம் சொல்ல வேண்டிய செய்தியை சொல்ல மறந்தோம் என்பது மட்டும்தான் கவலை கல்லை நேசிக்கின்றவர்கள் என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் அவர்கள் பேசினார் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பேசினாரே அவர் பொருளியல் அறிஞர் அந்த பொறியியல் பொருளியலிலே மூலதனம் என்பது கேபிட்டல் எவ்வளவு மூலதனம் போடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் பெருகும் அந்த கேபிட்டலில் ஒரு வகை உண்டு செத்து போன மூலதனம் இறந்து போன மூலதனம் என்று டெட் கேபிட்டல் என்பார்கள் அவங்களுடைய சொற்கள் இறந்து போன மூலதனம் என்று இருப்பது உலகத்திலேயே இந்தியாவில் மட்டுமே செத்து போன மூலதனம் என்றால் என்ன மனித நேயத்தை விரிவுபடுத்தி பார்க்கிற பொழுதுதான் மத நேயமும் மனித நேயமும் ஒன்று கொன்று சேரவே முடியாது இணையவே முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் கிறித்தவ மதத்திலே மத நம்பிக்கை உண்டு இறை நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் அவர்களுடைய ஏசநாதர் மண்ணாலான இயேசு அவருடைய சிலுவை மரத்தாலான சிலுவை அவருடைய முள்முடி வெறும் தகர கம்பியாலான முள்முடி தான் இஸ்லாமியருக்கும் கடவுள் உண்டு வழிபாடு உண்டு அவர்களுக்கு மேற்கு திசையை நோக்கி வணங்குவது மட்டுமே வழிபாடு அவர்களுடைய கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அதனால் அல்லாவை காணோம் போலீஸ் வலை வீசி தேடுகிறது எங்கேச்சு போட்டிருக்காங்களா ஏசுநாதரை காணோம் காவல்துறை வலை வீசி தேடியபடியே இருக்கிறது எங்கேயாவது பார்த்தது உண்டா முருகனை காணோம் வள்ளியை காணோம் ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்தே காணோம் சிவனை காணோம் பார்வதியை காணும் குடும்பத்தையே காணும் அதைத்தானே பார்க்கிறோம் ஏழாயிரம் கோயில்களிலே சாமியே இல்லை என்கிறார் சிலை கடத்தல் என்பதை புலனாய்வு செய்ய போன அந்த அதிகாரி ஏழாயிரம் கோயில்களில் இருப்பது உண்மையான சிலையே இல்லை அது சாமியே இல்லை பிறகு சாமி மாதிரி ஒன்னு வச்சிருக்கிறாங்கிறார் ஏன் அந்த சாமிகள் எல்லாம் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டவை அதற்கு போடப்பட்ட நகைகள் எல்லாம் தங்கம் வைரம் வைடூரியம் எழுக்கின்ற தேர் தங்கத்தேர் ஒரே ஒரு வருத்தம் தாங்க வெள்ளி தேர் வந்து ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு ஒரு தங்கத்தேர் இல்லாம இருக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு இவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறா இவங்க அப்பா மிதிவண்டி கூட வழி இல்லாம நடக்கிறதுக்கு கூட உடம்புல வலிவு இல்லாம இருக்கிறார் அதை கண்டு வருத்தப்படாதவன் சாமிக்கு தங்கத்தேர் இல்லையே என்று வருத்தப்படுகிற நாடு இது ஒரு நாட்டினுடைய மூலதனம் ஏது தங்கம் ஒரு நாட்டினுடைய கருவுலத்துல இருக்க வேண்டியது ரூபாய் நோட்டா இல்ல தங்கம் அதுதான் செல்வம் எவ்வளவு தங்கம் இருக்கிறதோ அதற்கு இணையான ரூபாய் நோட்டை அடித்து வெளியிலே புழக்கத்துக்கு விடுவார்கள் அமெரிக்காவுக்கு இணையான தங்கத்தை பெற்றிருக்கிற நாடு இந்தியா இணையான தங்கத்தை பெற்றிருக்கிறோம் அமெரிக்காவுக்கு இணையாக இருக்கிறோமா ஏன் இல்லை அங்கே உள்ள தங்கம் இருப்பது கருவூலத்தில் ட்ரஷரியில் இங்கே உள்ள தங்கம் இருப்பது கோயிலில் சிலையாக சிலையின் உடம்பில் நகையாக சிலை வைத்து இழுக்கும் தேராக இந்த மூலதனத்துக்கு பெயர் தான் செத்து போன மூலதனம் டெட் கேபிட்டல் ஆசியா கண்டத்தை நோயாளி என்று சொல்லப்பட்ட நாடு சீனா அங்கேயும் இதே போலத்தான் உருவத்தை வைத்து வணங்குகிற வழக்கம் சீனத்திலும் இருந்தது அங்கே நாற்பத்தி ஒன்பதில் தான் நமக்கு விடுதலை கிடைத்தது நாற்பத்தி சீனாவுக்கு விடுதலை கிடைத்தது ரெண்டாண்டு கழித்து தான் நாற்பத்தி ஒன்பதில் நாற்பத்தி ஒன்பதில் விடுதலை பெற்ற சீனா என்னுடைய நாடு ஆசியா கண்டத்திற்கே நோயாளி என்று சொல்லப்படுகிறதே வேலையில்லா திண்டாட்டம் இவ்வளவு இருக்கிறதே நோய் கூறு உள்ள சமூகமாக வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஒழுக்க கேடு முறைதவறிய வாழ்க்கை ஏழ்மை வறுமை என்று இப்படி சிதைந்து போய் கிடக்கிறதே மாற்றுவது எப்படி மூலதனம் மூலதனம் எங்கே தங்கம் இருப்பது எங்கே கோயிலில் கோயிலில் எப்படி சிலையாய் சிலையின் நகையாய் எடுப்பது எப்படி அவற்றை கருவூலத்திலே வரவு வையுங்கள் அது மூலதனமாகிவிடும் அங்கே நடந்தது புரட்சியால் ஏற்பட்ட அரசாங்கம் அது சீனம் அல்ல செஞ்சீனம் அவர்கள் உடனே கோயிலில் இருந்த சிலைகளை எல்லாம் உருக்கினார்கள் நகைகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தினார்கள் இங்கே இருப்பது போன்ற அந்த தேர்களை எல்லாம் அரசின் கருவூலத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் கோயிலில் இருந்த அத்தனை தங்கமும் அரசின் கருவூலத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டது எப்படி என்ன பெயரில் வரவு வைப்பது இன்கம் ஃப்ரம் சூப்பர் சிஷன் அப்படிதான் வச்சாங்க மூட நம்பிக்கையின் மூலம் வரவு என்று வைத்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த சீனத்தில் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இல்லை கோயிலில் சிலையே இல்லை சிலைக்கு நகையே இல்லை அப்படி ஒன்றை நம்ம நாட்டில் முடியுமா என்று கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் கல்லை நேசிக்கும் சிலையை நேசிக்கும் உருவத்தை நேசிக்கும் பொம்மையை நேசிக்கும் நாடு இது இதை சொன்னாலே போதும் பல பேருக்கு வாயிலே போட்டுக்கொள்வாங்க சொல்லுவது நீங்களாக இருக்கும் போட்டுக்கொள்வது அவராக இருக்கும் 
இன்னும் சில பேர் காதை பற்றி கொள்வார் அபச்சாரம் அபச்சாரம் இப்படியா பேசுறது பாக்க அறியாமையும் வறுமையும் பின்னி புனைந்திருக்கும் நாடு நம்முடைய நாடு இதை மாற்றுவதற்கான முயற்சியிலே தான் இந்த இயக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் முன்னேறியது இதிலே தான் ஒன்றொன்றாய் உருவாகி உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த உருவப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றவை எண்ணிக்கை கூட கூட மறுபடியும் நாம் புறப்பட்ட இடத்திற்கே போய்விடுவோம் அதற்கு அறியாமையை பரப்புகிறார்கள் அறியாமையை பரப்பினால் போதும் வறுமையை நிரந்தரமாக்கி விட முடியும் போகணும் இருந்தா போய்த்தான் தீரும் டெல்லி எரியணும் இருந்தா எரிஞ்சுதான் தீரும் இங்கே ஒரு சாயின் பார்த்து வரணும் இருந்தா வரத்தான் தெரியும் நடுத்தவர்கள் என்னென்னு நீங்கள் எல்லாம் சோறு தீங்கணும் கஞ்சி குடிக்கணும்னு இருந்தால் அப்படி ஒன்று நடந்து தான் தீரும் இங்கே ஒன்று கொரோனா வரணும்னு இருந்தால் வந்து தான் தீரும் போகிற உயிர் போய் தான் தீரும் நம்ம கையில் என்ன இருக்கு தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லுகின்ற மனநிலையை உருவாக்குவது தான் மதம் அதை எதிர்த்து போராட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுப்பது தான் மனித நேயம் அந்த மனித நேயத்திலே குடும்ப மனித நேயம் வேறு சமூக மனித நேயம் வேறு குடும்ப மனித நேயம் என்பது தன்னை பற்றி கவலைப்படும் தன்னுடைய சாதியை பற்றி கவலைப்படும் தன்னுடைய குழுவை பற்றி கவ கவலைப்படும் சமூக மனித நேயம் என்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் மதிப்பு அவமதிப்பு கருதாமல் சிந்திக்கும் இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமை இங்கே இங்கே இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதையெல்லாம் குடும்ப மனித நேயம் பலதார சட்டம் வே பலதார மனம் வேண்டாம் வேண்டாம் விதவை மறுமணம் வேண்டும் வேண்டும் பாலிய விவாகம் வேண்டாம் வேண்டாம் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நடக்கிற சீர்திருத்தங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றவர்கள் வகுப்புரிமை வேண்டும் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அனைவரும் அர்ச்சகராகலாம் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அனைவரும் கருவறைக்குள்ளே செல்ல வேண்டும் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் கல்வியும் வேலை வாய்ப்பும் அனைவருக்கும் அவரவர் எண்ணிக்கைக்கேற்ப கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் மனித நேயத்தை கூட நாம் ரெண்டாக பார்க்க வேண்டும் சமூக மனித நேயம் வந்ததினாலே தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த அரங்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அன்றைக்கு இந்த கரோனா போல் அன்றைக்கு வந்தது தான் காலரா பெரியம்மை பிளேக் அவற்றில் இருந்து நாம் காப்பாற்றப்பட்டோம் அறிவியலால் மனித நேய அறிவியலால் சமூக மனித நேயத்தால் காப்பாற்றப்பட்டோம் இங்கிருக்கின்றவர்கள் அம்மைக்கு நாம் உருவாக்கியது தான் மாரியம்மன் அத்தாடி மாரியம்மா என்று பாடுவது போல அதே காலம் இன்றைக்கும் இருந்தால் ஆத்தாடி கொரோனா ஆத்தா என்றும் கோயில் கட்டி பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆத்தாடி எய்ம்ஸ் ஆத்தா என்று கூட பாட தொடங்குவார்கள் ஓரளவுக்கு விழிப்புள்ள சமூகமாக வந்துவிட்டதனால் இன்றைக்கு அப்படி அவற்றை எல்லாம் கடவுளாக காட்ட முடியவில்லை ஆனால் காட்டிய கடவுள்கள் அப்படியே இருக்கின்றன மாரியாத்தா இன்றைக்கும் இருக்கிறார் பிளேக்கு வந்தவர் பிளேக் மாரியாத்தா இது ரெண்டுமே இல்லைங்க காலரா அதான் காளியாத்தா எல்லாத்தையும் நோயை கூட நாம் தாயாக பார்த்தோம் ஆத்தாவாக பார்த்தோம் அதை மீட்பதற்கு வந்த மனித நேய மனிதர் யார் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் சொன்னார்களே அன்றைக்கு வருவார் வகுப்பறை தோறு வருவார் இங்கே நிறைய முதியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் பல பேருடைய கையை சட்டைக்கு வேலை தூக்கி காட்டுங்கள் என்றால் ரெண்டு கையிலும் இங்கே ரெண்டு தழும்பு இந்த பக்கம் ரெண்டு தழும்பு இருக்கும் அம்மை தழும்பு இருக்கும் அது அம்மை வந்ததனால் அல்ல அம்மை வரக்கூடாது என்பதனால் போடப்பட்ட அம்மை தடுப்பு ஊசி வட்ட வடிவில் இருக்கின்ற அந்த ஊசி அம்மை தடுப்பு மருத்துவர் வருகின்றார் என்றாலே வகுப்பறையே காலியாகிவிடும் பள்ளிக்கூடமே காலியாகிவிடும் எல்லாரும் சுவேறி குறித்து ஓடுவார்கள் ஏதோ கொலைகாரனை பார்ப்பது போல் ஓடுவார்கள் காப்பாற்ற வருகின்றவரை கண்டு ஓடுகின்ற வழக்கம்தான் நமக்கு அது பள்ளி பருவத்திலேயே தொடங்கியது பிறகுதான் ஆசிரியரும் பெற்றோரும் எடுத்து வைந்து மறுபடியும் அந்த ஊசியை போடுவார்கள் அந்த ஊசியை போட்டதனால் அம்பை நோய் இப்பொழுது ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது என்று அம்மை நோய் இல்லை இருப்பதெல்லாம் சாதாரண அம்மை உயிரை பறிக்கும் அம்மை அல்ல பெரிய அம்மை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது ஒன்று உயிரை பறிக்கும் அல்லது கண்ணை பறிக்கும் அல்லது நிரந்தரமாக அம்மை ஒடுக்கலை முகத்திலே விட்டு செல்லும் நம்முடைய தாராபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் தான் நாகேஸ்வர ராவ் எங்களுடைய பள்ளி மாணவர்கள் இங்கே ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் எங்கள் பூசாக்கு நிறுவனத்தினுடைய முதல் நிறுவனம் எங்களுடைய பள்ளி தான் சர்வ ஜன மேல்நிலை பள்ளி அதற்கு பிறகு வந்தது தான் பூசா ஒவ்வொன்றுக்கும் பூசாக்கோ சேர்ந்து கொள்ளும் பூசாக்கோ கலை அறிவியல் கல்லூரி அந்த கல்லூரியிலே படித்தவர் தான் தாராபுரம் நாகேஸ்வர ராவ் ஆண்டு விழாவிற்கு வருந்த பொழுது ஒரு மாணவர் மட்டும் அந்த நடிப்பை இயற்கையாக காட்ட வேண்டும் என்று எமன் வேடத்தில் நடித்தவர் நேராக மேடையிலேயே எருமை மாட்டோடையே வந்து விட்டார் பிறகு அவர் தான் புகழ்மிக்க நடிகர் ஆனார் அந்த தாராபுரம் நாகேஸ்வர ராவ் தான் நாகேஷ் ஆனார் நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷ் நம்முடைய கோவையைச் சேர்ந்தவர் நம்முடைய பூசாக்கோ கலையறிவியல் கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர் 
அவருடைய முகத்தை கிட்டே வைத்து பார்த்தால் முகம் முழுக்க தெரியும் அம்மை தழும்பு தெரியும் அது பெரியம்மை விட்டு சென்ற சுவடு பிளேக் வந்தாலும் அப்படித்தான் அது எளியால் ஏழியால் வருகின்ற நோய் என்று கண்டுபிடித்து சொன்னான் ஆங்கிலேயன் ஏழி என்பது எங்களுடைய விநாயகரின் வாகனம் கொள்ளாதை என்று சொல்வதற்கும் ஒரு இயக்கம் இங்கே இருந்தது அதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் அதை உருவாக்கியவர் தான் பாலகங்காதர திலகர் அன்றைக்கு போராட்டமே செய்தார் எத்தனை உயிர்கள் இறந்தாலும் நாங்கள் எங்களுடைய விநாயகன் வாகனத்தை அழிப்பதற்கு உடன்பட மாட்டோம் என்றார்கள் நம் ஊரில் ஏற்றுக்கொண்டோம் இது கொஞ்சம் பகுத்தறிவு மண் இதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய சிறப்பு இந்த சிறப்பை அழிப்பதற்கு தர முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் இங்கே தான் நாகூருக்கு செல்வோம் நாகூர் என்பது இஸ்லாமியருடைய கோயில் அங்கே போய் இந்துக்களும் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வருவார்கள் பூண்டி மாதா கோயிலும் வேளாங்கண்ணி என்பதும் கிறிஸ்தவருடைய கோயில் அங்கே இந்துக்கள் போய் சந்தனம் பூசி மொட்டைத்தலையோடு வருவார்கள் வேளாங்கண்ணி மாதாவுக்கு வேண்டிக்கிட்டு வந்தோம் பூண்டி மாதாவுக்கு வேண்டினது என்று வருகின்ற காட்சி இங்கே பார்க்கலாம் இது ஒரு நாள் இரு நாளில் ஏற்பட்டதல்ல நம்முடைய பழைய இலக்கியம் சீவக சிந்தாமணி பழைய இலக்கியம் சிலப்பதிகாரம் பழைய இலக்கியம் மணிமேகலை மணிமேகலம் புத்த மதத்தை சொல்லும் சீவக சிந்தாமணி சமண மதத்தை சொல்லும் சிலப்பதிகாரம் சமண மதத்தை சொல்லும் இளங்கோவடிகள் சமணர் மணிமேகலை எழுதிய சீத்தலை சாத்தனார் பௌத்தர் புத்தர் அதுதான் நம்முடைய முதன்மையான இலக்கியம் அதற்கு உரை எழுதியவர் சைவரான நச்சனார் கிணியர் செங்கல்பட்டிலே திருவாமாத்தூர் என்றுடைய ஊரிலே சமண மடாலயத்திலே போய் தங்கியிருந்து சமண நூல்களை படித்து விபூதி பூசிய நச்சனார் கிணியர் சீவக சிந்தாமணிக்கு உரை எழுதினார் அதை வெளியிட்டவர் வைணவரான உபே சாமிநாத ஐயர் அதற்கு பின்னால் தான் வெறி வந்தது மத வெறிகள் வந்தது இப்பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் இந்து அறநிலையத்துறை என்ற ஒன்றை உருவாக்கியதே நீதி கட்சி தான் நம்முடைய திராவிடர் இயக்கம் தான் இனி அறநிலையத்துறையிலே பணியாற்றுகின்ற யாரும் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் என்று சாமிக்கு முன்னால் வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டுமா புதுசாக சொல்கிறார்கள் இனி அடுத்து சொல்வார்கள் வைணவ கோயில்களை வேலை செய்கின்றவர்கள் வைணவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாமம் போட்டுக்கொண்டு சைவ கோயில்களை பணியாற்றுகின்றவர்கள் விபூதி பூசி கொண்டு இருக்க வேண்டும் சைவராக என்பார்கள் உனக்கு தெரிந்தது ரெண்டு தான் இந்து மதத்துக்குள்ளே இருப்பது ஆறு மதம் மற்ற நான்கு மதத்தை என்ன செய்வாய் இன்னும் நாள் இருக்குதா நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளவுதான் இந்து மதம் என்பது ஒரு கூட்டணி மதம் அதுக்கு பேரே ஷண் மதம் என்று பெயர் சிவன்தான் கடவுள் சைவம் விஷ்ணுதான் கடவுள் வைணவம் முருகன் தான் கடவுள் அதற்கு ஒரு மடம் இருப்பது கோவையில் மட்டுமே அதுதான் கௌகார மடாலயம் சாரவணம்பட்டி முருகன் மட்டும்தான் கடவுள் அதான் கௌமாரம் கௌமாரம்னா குமரக்கடவுள் முருகன் மட்டுமே கடவுள் என்பது ஒரு மதம் அதுதான் மதம் இந்து மதம் அல்ல அது ஒரு கூட்டணி முருகன் ஒரு கடவுள் முருகன் மட்டுமே கடவுள் என்பது கௌமார மதம் என்ன செய்வாய் முருகனுக்கு விநாயகர் மட்டுமே கடவுள் என்பது ஒரு மதம் அது பேர் காணாபத்தியம் சக்தி எல்லாமே ஆம்பளை சாமி தான் பொம்பளை சாமி ஒன்று தான் சக்தி மட்டுமே கடவுள் அதுதான் சாக்தம் சாக்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் குங்குமம் வைப்பார்கள் சைவத்தை சேர்ந்தவர்கள் விபூதி வைப்பார்கள் வைணவத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம வைப்பார்கள் இப்பொழுது உள்ளவர்கள் எல்லாத்தையுமே வைப்பார்கள் கீழே ஒரு கோடு மேலே ஒரு கோடு விதவிதமான கோடு எல்லாமே இருக்கட்டுங்க முகம்னு இருந்தால் நாலு வண்ணம் இருக்க வேண்டியதுதானே வண்ணத்தோடு போய் கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மதம் அவர்களுக்கு என்ன செய்வாய் என்று கேட்டால் அவர்களுக்கு விடை தெரியுமா என்பதை ஐயம் யார் யாரோ வழி நடத்துகிறார்கள் ஒன்றுபட்டு இருக்கிற நம்முடைய மக்களை பிளவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பை மேலும் மேலும் உருவாக்குகின்ற சூழல் இப்பொழுது உருவாகி கொண்டிருக்கிறது மிக வேகமாய் இதிலே கல்லையும் மண்ணையும் நேசிக்கின்ற மக்கள் கூட்டத்தை மீண்டும் அதையே நேசிக்கிற ஒரு காலகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல இருக்கிறார்கள் கல்லை நேசிப்பார்கள் அதுதான் சிலை வணக்கம் மண்ணை நேசிப்பார்கள் ஓரடி நிலத்திற்காக அண்ணன் தம்பி வெட்டி கொண்டு அங்கேயே சா சாவார்கள் காகிதத்தை நேசிப்பார்கள் பணம் பணத்தை கொடுத்தால் போதும் எதனுடைய பின்னாலும் சென்று விடுவார்கள் இங்கே நமக்குள்ள மதிப்பு அதுதான் காரணம் மனிதனை மறந்த இனம் இது காலிலே சாணம் போடும் கழுவி விடுவார் எங்கே பட்டுச்சு காலில் கழுவி விடுவார் மலம் பட்டு விட்டது எங்கே தோலில் தோலை கழுவி விடுவார் மனிதன் தொட்டு விட்டான் என்றால் படம் முழுவதையும் கழிவிட்டு உள்ளே வா என்பார் இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பில்லை ஜெயரஞ்சன் சொன்னாரே நாங்கள் எல்லாம் படித்த பொழுது படிக்கின்ற காலத்திலே விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத ஒரு சாதி ஒற்றுமை இருந்தது ஐயர் விட்டு பையங்க தான் உடன்படித்தார்கள் ஆனால் அடைப்பதற்கு செல்வோம் ஐயர் வீட்டுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது ஐயர் விட்டு அம்மா சொல்லும் சூத்ரால் பையன் வந்திருக்கிறான் என்பார் 
நாங்கள் தனி வகுப்பு படித்த ஒரு ஆசிரியர் வீட்டில் அந்த ஆசிரியருடைய அம்மாவின் சேலையை நான் தொட்டு விட்டேன் என்பதற்காக சுத்திரால் பையன் தொட்டான் தீட்டாயிடுத்து என்று எங்கள் ஆசிரியர் போட்டு அடித்தார் அதுக்கு பிறகு அவருடைய வீட்டுக்கு போவதையும் விட்டு விட்டேன் வகுப்புக்கு செல்வதையும் விட்டு விட்டேன் இதெல்லாம் இருந்தது இங்கே மலம் பட்டால் பட்ட இடத்தை கழுவுகிறாய் சாணம் பட்டால் பட்ட இடத்தை மட்டும் கழுவுகிறாய் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் எங்கே தொட்டான் விரலில் தொட்டான் விரலை கழுவு தோலில் தொட்டான் தோலை கழுவு முழங்கையில் தொட்டான் முழங்கையில் கழுவு உடல் முழுவதும் கழுவு சொன்ன நாடு இது இன்றைக்கும் கிராமத்தில் வழக்கம் சாணத்தை விட மலத்தை விட கேவலமாக மனிதனை நடத்துகின்ற இந்த நாட்டிலே தான் மனிதனையும் இங்கே மனிதனே இல்லாத பொழுது மனிதனையும் இங்கே இன்று வரைக்கும் அது இருக்கிறது மனித நேயம் என்பது வருவதற்கு முன்னால் மனிதரில் நெய்யும் ஓர் மனிதன் என்று பாடுவதற்கு ஒரு கவிஞனை இங்கே வந்தான் மனிதரில் நெய்யும் ஓர் மனிதன் மண் நன்று இமை திற எழுந்து நன்றாய் என்னுகாய் நீ மனிதன் என்று சொல்வதற்கு ஒரு இலக்கியம் தேவைப்பட்டது ஒரு பாவலன் தேவைப்பட்டான் இந்த நாட்டிலே தான் படிப்படியான ஒரு முன்னேற்றத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் ஒரு நூறாண்டு காலத்திற்குள்ளே பெற்ற மாற்றங்கள் தான் இவையெல்லாம் இந்த மாற்றத்திலே குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை மட்டும்தான் பார்ப்பனர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சமூக மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை வருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கவும் இல்லை அதிலே பல பேர் மாணவ மானம் பார்க்காமல் மதிப்பு அவமதிப்பை பார்க்காமல் நமக்காக பாடுபட்டார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது நடுவடர்சில் இன்றைக்கு நமக்கு இடஒதுக்கீடு உண்டு அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் மண்டல் பிபி மண்டல் பிபி மண்டல் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை பெறுவதற்கு காரணமானவர் ஆணைமுத்து என்ற ஒரு நாற்பது குல எடையுள்ள ஒரு பெரிய திராவிட இயக்க அறிஞர் அவர் தான் நீங்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஒரு குழுவை அமைக்கிறேன் என்று சொன்னீர்களே எப்பொழுது அமைப்பீர்கள் என்று அன்றைய தலைமை அமைச்சர் பிரதமரை பார்த்து கேட்டார் அன்றைய தலைமை அமைச்சர் மொரார்ஜி தேசாய் அவரை பார்த்து கேட்டபொழுது தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுப்பதெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியுமா அதெல்லாம் சொல்றது தான் என்று சொன்னார் மொரார்ஜி தேசாய் உண்மையின் வடிவம் காந்தியத்தின் வடிவம் என்று சொல்லப்படுகிற மொரார்ஜி தேசாய் சொன்னார் கலையல்கர் கமிஷன் அறிக்கையை நான் வைப்பேன் என்று தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்தவர் அவர் முதலமைச்சராக பிரதமராக வெற்றி பெற்று அமர்ந்திருப்பவர் அவர் அவரிடத்தில் கேட்டவர் ஆணை முத்து கலையல்கர் கமிஷன் அறிக்கையை எப்பொழுது நடைமுறைப்படுத்துவீர்கள் என்றார் தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னீர்களே அறிக்கையில் சொன்னேன் நடைமுறைப்படுத்துறதெல்லாம் முடியாது அது அறிக்கையில் சொல்கிறது அவ்வளவுதான் என்று சொன்ன உடனே நீங்கள் ஒரு பையர் என்று நான் உலகிற்கு சொல்வேன் என்று ஆணைமுத்து சொன்ன உடனே தான் நம்ம ஜெயராஜ மாதிரி தான் இவர் இதே மாதிரி தான் அந்த கூர்மையாக பேசுவார் எதிர்பார்க்காத ஒன்றை வாதமாக வைப்பார் அதே போல் ஆணைமுத்து சொன்னார் இப்படி சொன்னவங்களை நான் ஒரு லையர் ஒரு பையர் என்று நான் சொல்வேன் என்று சொன்ன உடனே தான் ஆடி போய்விட்டார் மொராட்சி கரையல் கருத்து விஷயம் அறிக்கையில் இனிமேல் வைக்க முடியாது அதெல்லாம் நேர்காலத்தில் வந்து வேணா ஒரு புதுசாக ஒரு அறிக்கையை கொண்டு வருவதற்கு ஏற்பாடு படுகிறேன் என்று அவரால் அமர்த்தப்பட்டவர் தான் பி பி மண்டல் மண்டல் வந்தார் மண்டல் குழுவினுடைய அறிக்கை வருவதற்கு முன்னாலேயே ஆட்சி போய்விட்டது ரெண்டே ஆண்டு தானே அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பிரதமர் வந்து விட்டார்கள் மராட்சி வந்தார் இருபத்தொம்பதே நாளில் சரண் சிங் வந்தார் அது ஒரு தனி கதை பிறகு இந்திரா காந்தி வந்து விட்டார் மண்டல் பார்த்தார் இந்திரா காந்தி எம்ஐஆர் மண்டல் கமிஷன் வருவதை பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான அறிக்கை வருவதை அதன் மூலம் சமூகம் பயன் பெறுவதை அனுமதிக்கவே மாட்டார் என்பது தெரியும் உடனே மண்டல் இந்திரா காங்கிரஸில் நான் சேருகிறேன் உறுப்பினராகிவிட்டேன் என்று அறிக்கை விட்டார் பார்த்தீங்களா பச்சோந்தி இவருக்கு பதவி கொடுத்ததே மராட்சி இப்போ காங்கிரசுக்கு பாருங்க வாழ் பிடிக்கிறார் ஆதரிக்கிறார் என்று சொல்வார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும் என் இனத்திற்காக நான் இந்த பழியை சுமக்கிறேன் என்று அவர் நினைத்தது நமக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது இந்திரா காங்கிரஸ் சேர்ந்து விட்டார் காங்கிரஸில் சேர்ந்த உடனே நடக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் இந்திரா உரிய காலம் வந்த உடனே மேண்டல் தன்னுடைய அறிக்கை இந்தியா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான மிக நல்ல சமூக ஆவணம் அதுதான் நமக்கு உதவி செய்கின்ற பல்வேறு வகையான விளக்குகளை ஏந்திருக்கிற அறிக்கை அதுதான் அதை கொடுத்தார் இந்திரா காந்தி பெற்றுக்கொண்டார் பெற்றுக்கொண்ட உடனே நான் காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறுகிறேன் வெளியேறிவிட்டார் இவ்வளவு காலம் ஏன் இருந்தீர்கள் இந்த அறிக்கையை கொடுப்பதற்காக அந்த கட்சிகளை இருந்தால் தான் இந்த அறிக்கை நடக்கின்ற பணியை அறிக்கை வழங்குகிற பணியை அவர் நிறுத்தாமல் தடுக்காமல் இருப்பார் அதனால் இருந்தேன் கொடுத்து விட்டேன் வந்து விட்டேன் வந்து விட்டார் அதற்கு பிறகும் அவர் அந்த அறிக்கை வைத்தாரா என்பது கேள்வி வைக்கவில்லை அப்புறம் வந்தார் ஜெயில் சிங் என்ற ஒரு நல்ல மனிதர் கிடைத்தார் நானும் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவன் என்று சொல்லி அவர் தான் அந்த அறிக்கை வைப்பதற்கு முன் வந்தார் முன் வந்த உடனே இந்த ஜெயில் சிங் அப்பொழுது உள்துறை அமைச்சர் இவரை விட்டால் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான முயற்சியும் எடுப்பார் என்ன செய்யலாம் குடியரசுத் தலைவர் ஆக்கிவிடுங்கள் என்று ஒரு கூட்டம் சொன்னது குடியரசுத் தலைவர் ஆக்கிவிட்டால் அந்த பணியில் ஈடுபட மு
உள்துறை அமைச்சர் ஹோம் மினிஸ்டராக இருந்தால் மண்டல் குழு அறிக்கையை வெளியே வைத்து வெளியிட்டது போல நடைமுறைப்படுத்தவும் தூண்டுவா என்ற எண்ணத்தில் தான் குடியரசுத் தலைவராகவே அவரை ஆக்கிவிட்டார்கள் அவரால் செயல்பட முடியாமல் போய்விட்டது பின்னால் வந்தா ரத்த புற்றுநோய் நமக்கு வந்திருக்கிறது எந்த நேரத்திலும் இறப்பு வரலாம் என்று நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்த வி பி சிங் வந்தார் மண்டல் குழு அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்தினால் நடுவட அரசியலை இடஒதுக்கீடு வழங்கினால் தன்னுடைய ஆட்சி ஆட்டம் காணும் என்று தெரிந்தே நடைமுறைப்படுத்தினார் ஆட்சி போனோம் பிஜேபி அப்பொழுதுதான் ராம ரத யாத்திரை போனது கொடுக்கிற ஆதரவை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டது இருந்தாலும் நடுவன் அரசிலே மண்டல் குழு சொன்ன அறிக்கை நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது இருபத்தேழு விழுக்காடு அது வி பி சிங்கின் மனித நேயம் உடல்நிலை புற்றுநோய் ரத்த புற்றுநோய் இறப்பு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்ற நினைவு அவருடைய ஆட்சி இருப்பதோ பாஜகவினுடைய ஆதரவில் தான் இந்த நடைமுறையை நாம் பின்பற்றினால் அவர்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று தெரிந்தேதான் நடைமுறைப்படுத்தினார் ஆட்சியை இழந்தார் வரலாற்றில் நிற்கிறார் அப்படி நாம் பெற்றோம் இப்படி பெற்ற ஒன்றையெல்லாம் பல வகையிலே நாம் இப்பொழுது இழந்து கொண்டிருக்கிற சூழல் இருக்கிறது அதற்கு காரணம் மக்களிடத்திலே மடமையை பரப்புங்கள் மடமையை நாட்டில் மலிவு செய்தால் உடமையை லேசாய் உறிஞ்சலாம் மத கருத்தை பரப்புங்கள் மூட நம்பிக்கையை பரப்புங்கள் என்று புதிய புதிய விதத்தில் இப்பொழுது பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த காட்சியெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்ததே இல்லை எந்த அமைச்சரை பார்த்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு வண்ணத்தில் நெத்தி ஒரு ஏழு எட்டு வண்ணத்தில் கயிறு பல்வேறு வகையான அரசியல் தலைவர்களை பார்த்தால் அவர்களே கை இருக்கிறது கையோடு சேர்ந்து கயிறும் இருக்கிறது ஏங்க இந்த கயிறு இந்த கயிறு மட்டும் இருந்தால் பேய் பிசாசு கிட்டவே வராது காத்து கருப்பு நெருங்காது காத்து கருப்பு நெருங்காது என்றால் ஊருக்கு நாலு மூலையிலையும் கட்டி வை ஊருக்குள்ளேயே வராமல் இருக்கட்டும் நீ என்ன ஒவ்வொருத்தரும் கட்டிக்கிட்டு அலையிறது பேய் பிசாசு பேய் என்றால் என்ன எவ்வளோ வகையான அறிவியல் கருவி வளர்ந்து இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஜெயரஞ்சன் சொன்னாரே அன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தால் எந்த ஒரு பள்ளியிலும் ஒரு இருபது முப்பது பேர் காலை இழுத்து இழுத்து நடப்பார்கள் இளம்பிள்ளை வாதம் போலியோ ஒரு ஏழு எட்டு குழந்தையாவது கக்கி கொண்டே இருக்கும் இருமி கொண்டே இருக்கும் டிப்தீரியா கக்குவான் இன்றைக்கு கக்குவான் போனது எங்கே இல்லை அம்மை நோய் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது அதற்கு காரணம் யார் நமக்காக பாடுபட்ட மனிதநேய அறிஞர்களை வகுப்பறை அறிமுகப்படுத்தாது வகுப்பறையிலே முட்டாளாக உள்ள நுழைகிறவர் வெளியே வருகின்ற பொழுது படித்த முட்டாளாக வெளியே வருவார் அவ்வளவுதான் சமூக விழிப்பும் சமூக பொறுப்புணர்ச்சி உள்ளவர்களாக அவர்களை மாற்றுவது இது போன்ற அமைப்புகள் தான் இது போன்ற இயக்கங்கள் தான் நல்ல நண்பர்களின் தொடர்பு தான் அதை பெறாதவர்கள் முட்டாள் என்பதில் இருந்து கொஞ்சம் மாற்றம் படித்த முட்டால் நிலைக்கு போய்விடுவார்கள் பெரியார் தான் சொல்வார் முட்டாளிலே இந்தியாவில் ரெண்டு வகை ஒன்று படித்த முட்டால் இன்னொன்று படிக்காத முட்டால் ஆனால் படிக்காத முட்டாளை சொன்னால் திருத்திடலாம் ஆமாங்க அப்படிங்களா கேட்டுக்கொள்வார் ஆனால் படித்த முட்டால் ஒவ்வொன்றுக்கும் காரணம் சொல்வார் நான் எடுத்த முடிவு சரி என்பதை நிலைப்படுத்துவதற்காக நியாயப்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய அறிவை ரொம்பவும் பயன்படுத்திக் கொள்வார் அம்மை நோய் ஒழிக்கப்பட்டது யாரால் எட்டு வேடு ஜென்னரால் இதற்கு காரணம் தாய் அல்ல நோய் நோய் கிருமி என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த நோய் கிருமியை அழிப்பது எப்படி என்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது அவருடைய வீட்டிற்கு பால் வீட்டு பால் ஊற்றுகின்ற ஒரு பெண் பால் ஊற்றுகின்ற ஒரு சாதாரண படிப்பறிவு இல்லாத பெண் தான் எங்களுக்கெல்லாம் இப்படி அம்மை வந்தால் மாட்டு காம்பில் இருக்கிற அம்மை கொப்பளத்தை நாங்கள் உடைத்து விட்டு அந்த நேரை பூசிக்கொள்வோம் அம்மை போய்விடும் என்று சொல்ல அது வேடிக்கையாக சொன்ன ஒரு செய்தியோ என்று ஒதுக்கி விடாமல் இவரும் உடனே அம்மை நோய்க்கான கிருமி மாட்டின் உடம்பில் செலுத்த அங்கே மாட்டினுடைய காம்பிலே கொப்பளம் வர அந்த கொப்பள நேரை எடுத்து தான் தன்னுடைய மகனுக்கே அந்த அம்மை நோய் கிருமியை செலுத்த அம்மை வந்துவிட அந்த மாட்டினுடைய நீரை எடுத்து பூச அம்மை நோய் நீங்கிவிட்டது அதை கூட்டிக் கொண்டே செல்ல அந்த மாட்டினுடைய காம்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீரையும் செலுத்துவதை கூட்டிக் கொண்டே செல்ல அது ஒரு ஆய்வுப் பொருளாக்குகிற பொழுது தன்னுடைய மகனை இழந்தார் சமூகத்தை காப்பாற்றினார் எட்டுவேடு ஜென்னர் தன்னுடைய மகனை இழந்தார் அம்மை நோயிலேயே இழந்தார் மகனை இழந்தார் ஆனால் மாபெரும் சமூகத்தை காப்பாற்றிவிட்டார் உயிரோடு நம்ம இங்கே உட்கார வைத்திருக்கிறார் அந்த எட்டுவேடு ஜென்னருக்கு நாம் விழா எடுக்கிறோமா மாரியாத்தாவுக்கு விழா எடுக்கிறோமா நம்மிடம் இருப்பது மனித நேயமா மத நேயமா மனித நேயம் இருந்தால் நாம் எட்டுவேடு ஜென்னரை அல்லவா நினைவு கூர்ந்திருப்போம் 
இன்றைக்கு எப்படி ஒழிக்கப்பட வேண்டிய பல நோய்கள் சென்ற ஆண்டு வரை ஜிகா என்றார்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் எய்ட்ஸ் என்றார்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு நோயை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நோயை உருவாக்குவதும் ஒரு வேலையாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே அதற்கான மருந்து கண்டுபிடிப்பதும் அதற்குள்ளே இருப்பது ஒரு அரசியல் அந்த அரசியல் பொருளியல் சார்ந்த அரசியல் நாம் இங்கே அச்சப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்ரீரங்கம் திருவரங்கத்தில் மூன்று இடத்துல வைத்திருக்கிறார்கள் வெப்பத்திரை தெர்மல் ஸ்கிரீன் பக்தர்களை எல்லாம் அதுக்குள்ளே வைத்து தான் உள்ளே விடுகிறாங்க கோயிந்தனுக்கு வந்துடும் ரங்கநாதருக்கு வந்துவிடும் என்று அங்கே திருப்பதியிலையும் அப்படித்தான் உள்ளே விடுகின்ற போது இருமல் உள்ளவர்கள் வர வேண்டாம் காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் வர வேண்டாம் நோய் வைப்பட்டவர்கள் வர வேண்டாம் வெங்கடாஜலபதிக்கு வந்துவிடும் அதனால் நீங்கள் வர வேண்டாம் தீராத விடையெல்லாம் தீர்ப்பவர் தானே கோவிந்தன் அதெல்லாம் அந்த காலம் இப்பொழுது அவரே ரொம்பவும் அச்சத்தில் இருக்கிற காலம் எல்லா மதங்களையும் எல்லா பக்தியையும் இப்பொழுது கேள்விக்கு உள்ளாக்குகின்ற நிலைமையை கொரோனா உருவாக்கிவிட்டது கொரோனாவுக்கும் மருந்து வரும் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று இஸ்ரேல் சொல்கிறது ஆனால் அதன் மூலம் பரப்பப்படுகிற பீதி ஒரு பக்கம் இவற்றை பரப்புவதே மடமையை பரப்புவதன் மூலம் கடவுள் நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கையை பின்பற்றுகின்ற சூழலை இங்கே உருவாக்குகின்றார்கள் அதற்கு விதவிதமான மூட நம்பிக்கைகளை சமூகத்தை வழி நடத்துகின்றவர்களே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் கவலைக்குரியது விதவிதமான கயிறுகளை கட்டி அரசியல்வாதிகளை நாம் இதுக்கு முன்னால் பார்த்ததில்லை நெத்தியிலே விதவிதமான கோடுகளை போட்டுக் கொண்டு நாம் பார்த்ததில்லை விழுப்புரத்தில் இளைஞரணி விழாவிற்கு சென்ற கலைஞர் அங்கே மாவட்ட அமைப்பாளராக இருக்கின்ற ஒருவரை பார்த்த உடனே கோபத்தோடு விடியற் காலை நேரம் ஏ ஏ நெத்தியில் ரத்தம் ஒழுகிறது என்று சொன்ன உடனே அவருக்கு புரியல ரத்தங்களா ஒன்றும் இல்லைங்களே என்று அவர் சொல்ல சுற்றி முத்தி பக்கம் எங்கே ரத்தமாக வருது நமக்கு நெத்தியில் என்று சொன்ன பொழுது தான் இப்பொழுது இருக்கிறாரே மகேஷ் அவருடைய தந்தையார் பொய்யா மொழி தான் ஏ ஏ விவரம் இல்லாமல் இருக்கிற குங்குமத்தோடு வந்திருக்கியா தான் ஏன் சொல்கிறாருன்னா குங்குமத்தோடு வந்திருக்கிற அந்த காட்சியைத்தான் ஏன் நெத்தியிலே ரத்தம் வழிகிறது என்றார் குங்குமம் என்பது ஒரு மதத்தின் அடையாளம் சாக்த மதத்தின் அடையாளம் எல்லா வகையான மத சின்னங்களையும் போட்டுக் கொண்டு இருப்பதிலே பொருள் தெரியாமல் பின்பற்றுவதிலே இன்றைய அரசியல்வாதிகள் எல்லா இயக்கத்திலும் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கான சரியான செய்தியை சொல்வதன் மூலம்தான் மனித நேயம் எது மத நேயம் எது சாதி நேயம் எது என்பவற்றை நாம் வேறுபடுத்தி காட்ட முடியும் மதத்தின் வழியாக கூடியதிகளை சொல்லிவிட முடியும் சிவபெருமான் இருக்கிறார் சிவபெருமானுடைய மனைவி இருக்கிறார் சிவபெருமானோ உடம்பிலே பூணூல் போட்டிருக்கிற பிராமணர் பார்ப்பனர் அவருடைய மனைவி பார்வதியோ மீனவ பெண் நீள சேலை கட்டி கொண்ட சமுத்திர பொண்ணு நீ நெளிந்து நெளிந்து ஆடுவதென்ன என்றெல்லாம் படத்திலே பாட்டு வருமே அவர் மீனவ பெண் மீனவ பெண்ணை கட்டி கொண்டவர் தான் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் சிவபெருமான் அதே போல முருகன் முருகன் உடம்பிலே பூணூல் இருக்கும் அவருடைய மனைவி வள்ளியோ வள்ளி குரப்பெண் குரவர் வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண் அவரை மனைவியாக்கி கொண்டார் கடவுள்கள் கூட சாதி மறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற செய்தியை கதைகளின் வழியாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் இப்பொழுது ஆணவ கொலை என்பது வருகிறது இளம்பதி என்ற ஒரு பெண் எங்கே என்று ஊடகம் முழுக்க கேள்வி கேட்கிறார்கள் நடந்த திருமணத்திலே பெண்ணையே கடத்தி செல்கிறார்கள் உடுமலையிலே பட்டப்பழகையிலே கௌசல்யா அவருடைய கணவர் வெட்டி வீசப்படுகிறார் கடவுளின் வழியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகளை கூட பக்தர்கள் சொல்வதில்லை மதவாதிகள் சொல்வதில்லை மனித நேயத்தை அதன் மூலம் உருவாக்குகின்ற முயற்சியை எடுப்பதே இல்லை இந்த செய்திகள் எல்லாம் மனித நேயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சமூகத்தை நாம் இங்கே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோமோ என்ற ஒரு கவலையை உண்டாக்குகிறது காதல் வயப்படுவது என்பது இயற்கை காதல் அடைதல் உலகி இயற்கை அது கட்டு அறைபடும் தன்மை அதோ என்று பாரதிதாசன் கேட்பார் ரெண்டு பேர் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருவர் ஆணாக இருக்க வேண்டும் இன்னொருவர் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் தகுதி அதற்கு மேல் இப்பொழுது சாதி குளம் என்று விதவிதமாக சொல்லி அதற்கு மேல் கேட்கிறார்கள் பொருத்தம் ஜோதிட பொருத்தம் இப்போ ஜோதிடம் என்பது மிக வேகமாக கொரோனாவை விட அதிகமாக தொற்று நோயை விட அதிகமாக பரப்பப்படுகிறது எந்த காலத்தில் நாம் பார்த்தோம் பிரதோஷம் இப்பொழுது கோயில் தூரம் நடக்கிறது எந்த காலத்தில் நாம் கேட்டோம் செவ்வாய் தோஷம் இப்பொழுது வருகிறது அதன் மூலம் பரப்பப்படுகின்ற செய்தி எது என்பதை இங்கே குடும்ப குடும்பமாக வந்திருக்கிற பெண்கள் தான் உணர வேண்டும் ஒரு பெண் மூல நட்சத்திரத்திலே பிறந்தால் அந்த பெண் மாமனாருக்கு ஆகாது குடும்பத்துக்கு வந்துவிட்டால் அதுவே ஆயில்யத்திலே பிறந்திருந்தால் ஆயில்யத்திலே பிறந்திருந்தால் மாமியாருக்கு ஆகாது கேட்டையிலே பிறந்திருந்த கட்ட நட்சத்திரம் பிறந்திருந்தால் அந்த பையனோட உடன் பிறந்தவங்களுக்கு ஆகாது எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறார்கள் வீடுகள் தோறும் மனித நேயத்தை பொசுக்குகின்ற ஒன்று 
ஜோதிடம் என்பது அந்த ஜோதிடம் என்பதை இவ்வளவு பேர் படித்திருக்கிறோம் பின்பற்றுகின்றவர்கள் பெரும்பாலும் படித்தவங்க தான் அளவாக படித்திருந்த காலத்தில் வெறும் பூ போட்டு பார்ப்பதோடு முடித்துக் கொள்வார்கள் இப்பொழுது ஜோதிடம் பார்ப்பதில் இருக்கின்ற ஆர்வம் என்பது தீராத போதை போல் ஆகிவிட்டது அதில் இருப்பது நவக்கிரகம் நவக்கிரகத்திலே பூமி ஒரு கோள் அதில் உண்டா சந்திரன் அதில் ஒரு கோளாக வருது சந்திரன் ஒரு கோளா சந்திரன் ஒரு துணைக்கோள் ராகு கேது என்று வருகிறது ராகு கேது என்பது கற்பனை புள்ளிகள் அவை எல்லாம் அந்த கிரகம் அதில் பேசுது என்கிறார் சோதியிடம் பேசுகிறது என்கிறார்கள் ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தை கொடுத்து அண்ணன் தங்கச்சியினுடைய சாதகத்தை கொடுத்து ரெண்டு பேருக்கும் பொருத்தம் பாருங்கள் என்றால் எந்த ஒருவராவது இது ரெண்டும் அண்ணன் தங்கச்சி என்று சொல்ல முடியுமா எந்த ஜோதிடராவது சொல்வார்களா செவ்வாய் தோஷம் எத்தனை பேர் குடும்பங்களில் பார்க்குறோம் நல்ல பொண்ணு தாங்க இருந்தாலும் செவ்வாய் தோஷம் மாப்பிள்ளையே கிடைக்க மாட்டேங்குது தோஷம் உள்ள மாப்பிள்ளையாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் பார்க்குறோம் இவற்றை சொல்லுகின்ற வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்துவதற்கு தான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அவர் பேராசிரியர் இன்னொரு பெண்ணை விரும்பினார் ரெண்டு பேரும் விரும்பிய பிறகு நாம் எது குறுக்கணிக்கணும் என்று ரெண்டு வீட்லேயும் தான் ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஒப்புக்கொண்டவர்கள் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு வேடிக்கையாக ஜாதகத்தை பார்த்துருவோமே என்று ஜாதகம் பார்க்க செல்ல ஜாதகம் பார்க்கிற பொழுது தான் பொண்ணோட ஜாதகம் செவ்வாய் தோஷம் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த மாப்பிள்ளைக்கு நாம் கொடுத்தால் மாப்பிள்ளை போயிடுவார் என்று பெண் வீட்டிலும் கவலை எங்கள் பையன் போய் விடுவானே என்று ஒப்புக்கொண்ட மாப்பிள்ளை விட்டாரும் மறுத்து விட்டார்கள் ஆனால் மாப்பிள்ளை உறுதியோடு இருந்தார் போகிறது யாரோட உயிர் மாப்பிள்ளை என்னோட உயிர் தானே நான் அவளை விரும்பிவிட்டேன் அவளை மனப்பதாக நான் முடிவெடுத்து விட்டேன் போவதாக என்னுடைய உயிர் தானே போகும் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்று அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் இன்றைக்கு அவர்கள் இருவருமே பேராசிரியராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய மகன் தான் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிற மருத்துவர் எழிலன் மருத்துவர் எழிலனுடைய தந்தையார் தான் இன்றைக்கு வேறொரு அரங்கத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிற நாகநாதன் நாகநாதன் அவர்களுடைய மனைவி சாந்திக்குத்தான் செவ்வா தோஷம் இன்றைக்கு சாந்தியும் நல்லா இருக்கிறார் நாகநாதனும் நல்லா இருக்கிறார் அவங்க மூணு மகன்களும் மருத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி எங்கே போயிருக்கும் எத்தனை பேருக்கு போயிருக்கும் போகாத வரைக்கும் அச்சம் அச்சமே கீழ்களத ஆசாரம் வள்ளுவர் அச்சம் தவிர் பாரதியார் அச்சத்தை உருவாக்குவதற்குத்தான் விதவிதமான மூட நம்பிக்கைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விதவிதமான மூட நம்பிக்கை என்பதனுடைய பட்டியல் கூடிக்கொண்டே செல்கிறது இதற்கு அறிவியலையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இளமில்லை வாதம் இல்லை அறிவியல் கக்குவான் இல்லை அறிவியல் மனித உயிர்களை காப்பாற்றியது அறிவியல் உண்மைதான் அதே நேரத்தில் மூட நம்பிக்கையை பரப்புவதற்கும் அறிவியல் பயன்படுகிறது பல பேர் பார்க்கலாம் கத்தியை எடுத்து உடம்புல அடிச்சுக்கிறாருங்க அப்படியே ரத்தம் விளார் விளாரா இருக்குது அப்படின்னு இவர் கண்ணீர் விடுறார் உடம்புல அது வாழ்பட்டால் ரத்தம் வருவது என்பது என்ன இரும்பு குளோரைடு கரைசலை உடம்புலே பூசிக் கொள்வார்கள் சில்வர் அயோடைடு இன்னொரு கரைசலை அந்த கத்தியிலே பூசியிருப்பார்கள் ரெண்டும் சேர்ந்தால் ரத்தம் வரும் நானே தெய்வம் சொல்கின்றவர்கள் உண்டு என்னிடத்துல இருப்பது தெய்வீக சக்தி நம்ப வைக்கிற முயற்சி எடுக்கின்றவர்கள் உண்டு உனக்கு தெய்வீக சக்தி இருந்தால் சமூகத்திற்கு என்ன பயன் என்று கேட்க வேண்டும் நம் ஊரில் பார்க்கலாம் அவர் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் நிலவையை நிறுத்தி வைத்தார் சூரியனையை நிறுத்தி வைத்தார் அவ்வளவு பெரிய தெய்வீக சக்தி உள்ளவர் அவர் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் எங்கே என் கண்ணாடி என்று இப்பொழுது அவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் கண்ணு தெரியறது கண்ணாடி பயன்படும் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் பார்த்தாலே சுவஸ்தம் ஆகிடும் என்றார்கள் அவர் கண்ணாடி ஆட்டிக்கிட்டா பார்க்கிறார் வந்திருக்கிறவா யார் பிராமினா மற்றவாளாக்கிறார் இவர் நடமாடும் தெய்வம் என்கிறார்கள் எந்த நோய் பார்த்தாலும் உடனே சரியாகிவிடும் ஆனால் அப்பாயின்மெண்ட் தான் கிடைக்காது என்கிறார்கள் அவர் வர்றார் சக்கர நாற்காலியில் சாய்பாபா சக்கர நாற்காலியில் வருகின்றவன் எப்படி சர்வசக்தி உள்ளவனாக இருப்பார் கண்ணாடி போட்டு அடுத்தவரை கூர்ந்து கவனிக்கின்ற ஒருவர் எப்படி தெய்வீக சக்தி உள்ளவராக எல்லா நோயும் போக்குகின்றவராக இருப்பார் என்ற அடிப்படை அறிவு கூட இல்லை தெய்வீக சக்தினா பாருங்க அவர் கீழே அடுப்பு இல்லை ஒரு பாத்திரம் நாம தான் கொடுத்தோம் அரிசி அது அவர் தான் கொடுத்தாரு அது மட்டும் அவர் கொடுக்கணும் அங்கே தான் இருக்கு பாத்திரம் கொடுத்தோம் அதில் தண்ணி நாம தான் கொடுத்தோம் கொடுத்த தண்ணியில் அரிசியை போட்டார் உடனே பாருங்க சோறு மகான் மகான்ங்கிறார் மகான் அவர் நீங்க அரிசி நீங்களே கொடுங்க அப்ப அந்த அரிசி சோறாகுதான்னு பார்ப்போம் என்று கேட்டால் தான் தெரியும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ஏமாற்றுவது என்பது எளிது அறிவியலை பயன்படுத்துகிறார்கள் 
சுட்ட சுண்ணாம்பு கலந்த அரிசி சுட்ட சுண்ணாம்பு கலந்த அரிசியை வெறும் தண்ணியிலே போட்டால் அந்த சூட்டிலே அது சோராகிவிடும் எங்கே ஒரு வாய் சாப்பிடுங்கன்னு வாயில் வைக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் வாயில் வந்து போயிடும் நெருப்பு குச்சியே இல்லாமல் நான் தீப்பற்ற வைக்கிறேன் என்பார் நெருப்பு குச்சியே இல்லாமல் கீழே இருப்பது பொட்டாசியம் குளோரைடை தூவி இருப்பார் மேலே குச்சியை போட்டிருப்பார் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது நாம் அந்த குச்சியை மட்டும் தான் பார்ப்போம் எப்படி ஒரு பத்தவை பார்த்து குச்சியை இல்லாமல் இதோ பாருங்கள் நெய் என்பார் நெய் எடுத்து ஊற்றுவார் நெய் எடுத்து ஊற்றுறோம் ஒன்று தீ பிடிச்சிக்கும் கடவுள் அவதாரமே நீங்கள் தான் தெய்வீரே நீங்கள் தான் தெய்வீக அவதாரம் அற்புத சக்தி உங்களிடம் தான் இருக்குது என்று கைகூப்பிணிக்க ஒரு கூட்டம் இருக்கும் காலிலே விளக்காத்து இருக்கும் அதில் தூவப்பட்டு இருப்பது பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் அவர் நெய் என்று ஊற்றியது கிளிசரின் சாதாரண கிளிசரின் அதற்கான செலவு ஒன்றரை ரூபா தான் இவர் தெய்வமாகி விடலாம் தெய்வீக அவதாரமாகி விடலாம் நம்முடைய மக்களை ஏமாற்றுவது எளிது மனிதராக வாழ்ந்து காட்டுவது கடினம் மனிதராக வாழ்ந்து காட்டுகின்ற முயற்சிகளே தான் தன்னுடைய அறிவை தன்னுடைய அறிவாற்றலை தன்னுடைய உழைப்பை தனக்கு கிடைத்த நேரத்தை தன்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு என்று பயன்படுத்த விரும்புகின்றவர்கள் தான் இப்படி மத நேயத்தை உருவாக்கி சொதிட நேயத்தை உருவாக்கி சாதி நேயத்தை உருவாக்கி மக்கள் கூட்டத்தை பிளவுபடுத்துவதிலும் பிளவுபடுத்துவர்கள் மோதிக்கொண்டால் நம்முடைய சுரண்டால் காப்பாற்றப்படும் நம்முடைய தலைமை பாதுகாக்கப்படும் என்பதற்காக அவற்றை பரப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் இதைத்தான் நூற்பா போல் சொன்னான் பாரதிதாசன் மடமையை நாட்டில் மலிவு செய்தால் உடைமையை லேசாய் உறிஞ்சலாம் உறிஞ்சுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் மதத்தின் அடையாளத்தை பார்க்கிறார்கள் இரவிலே நம்முடைய கோவிலே நடந்தது குண்டு வெடிப்பு நடந்த பொழுது அன்றைக்கு இரவிலே நகரத்துக்குள்ளே சென்றிருந்த அத்தனை பேரையும் வேட்டியை அவிழ்த்து காட்டு குழாய் முழுக்கால் சட்டையை அவிழ்த்து காட்டு என்று அவர்களுக்கு சுண்ணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்து அனுப்பிய காட்சியை கொடூரத்தை எல்லாம் கோவை பார்த்தது மனிதனை மனிதனாக பார்க்காமல் மதத்தை பார்த்து நம்ம ஆள் விட்டுருங்க அவ ஆள் போடுறங்க என்று சொன்ன காட்சியெல்லாம் கோவை பார்த்தது அப்பொழுது அதற்கு மறுபடியும் உயிர் கொடுக்க நினைக்கிறார்கள் மதத்தின் பெயரால் மனிதரை பிளவுபடுத்த நினைக்கிறார்கள் யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் மதம் என்றாலே வெறிதான் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் காடு அழியும் மனிதனுக்கு மதம் பிடித்தால் நாடு அழியும் மதம் பிடிக்க வைப்பதற்கான முயற்சி அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி அடிப்படைவாதிகள் எல்லா மதத்திலும் இருக்கிறார்கள் அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி அது மனிதனை பிளவுபடுத்துவது சுரண்டலுக்கு துணை போவது இருக்கின்ற தங்களுடைய தலைமையை பாதுகாக்க நினைப்பது அறியாமையை வறுமையை சமூகத்திலே நிலையாக வைப்பதற்கான முயற்சி அது அதை முறியடிக்க வேண்டும் என்றால் இது போன்றவற்றை நாம் அம்பலப்படுத்தி காட்ட வேண்டும் விதவிதமாக ஏமாற்றுகின்ற முயற்சி இப்பொழுது இருக்கிறது மிக எளிதான முறை அவை எல்லாமே அத்தனைக்குள்ளையும் மறைந்திருப்பது அறிவியல் அறிவியலை பயன்படுத்தி எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று சயின்ஸ் வேர்சஸ் மிராக்கிள்ஸ் என்று நம்முடைய போத்தனூரை சேர்ந்த கோவை போத்தனூரை சேர்ந்த பிரேமானந்தூர நூல் போட்டார் அதை நாங்கள் சூலூர் பதிப்பகம் சார்பிலே சூலூரில் இருந்து வெளியிட்டோம் அறிவியலா அருஞ்செயலா என்று நூற்று கணக்கான செயல்கள் இருக்கும் அதை பார்த்தா பல பேர் கிளம்பிடுவாங்க நாம் ஏமாத்தலான்ட்டு நாமும் தெய்வீக அவதாரமாக மாறிவிடலாம் என்று கூட சில பேர் நினைக்க அந்த நூலில் இடம் உண்டு அப்படி ஏமாற்றுகின்ற காட்சி இன்னொன்று போல செய்தல் நம்முடைய மக்களிடத்தில் அதிகமாக இருப்பது அடுத்து நாலு பேர் செஞ்சால் நாமும் செய்வோம் என்பது தான் நாலு பேர் ஐயப்ப மலைக்கு போய்விட்டால் நாமும் போவோம் அவர் சபரிமலைக்கே வர வேண்டாங்கிறார் வராட முடிகின்ற வரைக்கும் ஐயப்பனுக்கு யார் வந்து தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டாம் அறிவிக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகும் கூட இந்த மயக்கம் அடுத்தாண்டு போகமா என்றால் கட்டாயம் போவார்கள் அது போல செய்தல் இமிட்டேஷன் பக்தியை வளர்ப்பது அதுதான் இமிட்டேஷன் தான் நம்முடைய சிற்பி ராசன் தான் சொல்லுவார் அவருடைய பையன் அவருடைய உறவு பையனை அழைத்து கொண்டு வெங்கடாஜலபதியை தரிசிக்க போனாராம் திருப்பதிக்கு அவர்கள் மா அந்த மலைப்படியில் ஏறிக்கொண்டு போய்கொண்டிருக்கிற பொழுதே பையனுக்கு வந்து விட்டது அது வந்த உடனே எங்கே போகலாம் என்று பார்த்தால் ஆளே இல்லை இங்கேயே போ என்று அவர் படியை காட்ட படியிலேயே பையன் போய்கொண்டிருக்கிறான் அஞ்சு வயசு பையன் பையன் அங்கே போய்கொண்டிருக்கிற பொழுதே போகிறவங்க வரவங்கெல்லாம் மூக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு ஏயா கோயிலுக்கு போகிற படியில் இப்படியா போய்கிட்டு இருக்கிறது அது பையனை இப்படியா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்று எல்லாரும் திட்டி கொண்டு மூக்கு பிடித்து கொண்டு போக பையனை அப்பா நிம்மதி என்று அவன் சொல்ல அடுத்து வருகின்றவர்கள் மறுபடியும் திட்டுவார்கள் அல்லது மிதித்து விடுவார்கள் என்பதற்காக இவர் பூஜைக்கு கொண்டு போன உறவினருடைய தட்டு அந்த தட்டில் இருந்த பூவை எடுத்து அந்த மலத்தின் மேலே அப்படியே தூவி விட்டு முன்னே போக பிண்டே வந்தவர் எல்லாம் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பூ போட்டுட்டு தான் போக வேண்டும் என்று சொல்ல அவர்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வருகிற பொழுது ஆண்களுக்கு ஒரு வரிசை பெண்களுக்கு ஒரு வரிசை எல்லாம் பயபக்தியோடு நிற்கிறோம் ஜலகண்டேஸ்வரர் போல் அங்கே ஒரு மலகண்டேஸ்வரர் வந்துடுவார் 
நம்முடைய மக்களை முட்டாளாக்குவது என்பது அவ்வளவு எளிது ஆனால் மனித நேயத்தை உருவாக்குகிற நிகழ்ச்சிகளை சொல்வது என்பது கடினம் பெரியார் காண விரும்பியது கடவுளற்ற மதமற்ற சமூகத்தை அல்ல பெரியார் காண விரும்பியது மானமுள்ள சமூகம் அறிவுள்ள சமூகத்தை தான் அந்த மானத்தையும் அறிவையும் கேள்விக்குறியாக்குகின்ற முயற்சிகள் மனித நேயம் உள்ளவர்களிடத்திலே மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் மனித நேயம் இல்லாத இடத்தில் மானத்தையும் இழக்க வைப்பார்கள் அறிவையும் தடுப்பார்கள் மானம் கெடுப்பாறை அறிவை தடுப்பாறை அடியோடு பெயர்க்க வந்த கடப்பாறை யார் இங்கு மறப்பார் பெரியாரை மானமும் அறிவும் தான் அந்த ரெண்டுக்காகவும் தான் தன்னுடைய வீடு தேடி வந்தார் தமிழ் தென்றல் தெரிவிக்கா தெரிவிக்காவுக்கு பக்தி உண்டு காலையிலே எழுந்த உடனே குளிக்கின்ற பழக்கம் உண்டு ஈரோட்டிலே வீட்டுக்கு வந்த தெரிவிக்கா காலையிலே குளிக்க விரும்பினார் அழைத்து சென்றார் குளித்து விட்டு மேலே கரை ஏறினார் கை ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது கையிலே ஊதி எடுத்துக்கங்க நிமிர்ந்து பார்த்தார் பெரியா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற விருந்தினர் நீங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை மாற்றிக்கொள்ள நான் சொல்ல மாட்டேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றார் திருவிக்கா வியந்து போய் செலுத்து போனார் உங்கள் நம்பிக்கையை என் மேலே நீங்கள் திணிக்க விரும்பலைங்கிறது மட்டுமல்ல உங்கள் கையிலே நீங்கள் கொண்டு வரணும் மனிதனை மதிப்பது தான் பகுத்தறிவு மனிதர்களை புண்படுத்தி நாம் எந்த கொள்கையும் சாதிக்க விரும்பவில்லை கடவுளை மர என்று சொன்ன பெரியார் அடுத்து சொன்னது மனிதனை நினை மனிதம் தான் நமக்கு முக்கியம் மனிதன் மகத்தான சொல் வியந்து போய் சொல்வார் மார்க்சிம் கார்கி உலகத்தில் மனிதனை போல ஒரு உயிர் கிடையாது நூறாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குருவி எப்படி இருந்ததோ அதே கூட தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எந்த குகையிலே புளியும் சிங்கமும் கரடியும் இருந்ததோ அதே குகை தான் அவற்றுக்குள்ளே இருக்கிற உணவும் மாறுபடவில்லை இருப்படமும் மாறுபடவில்லை நொடிக்கு நொடி வளர்ந்து கொண்டே இருப்பவன் மனிதன் அவன் வீடு அன்று குகை இன்று இருபத்தி எட்டாவது மாடி முப்பத்தி ரெண்டாவது மாடி அண்ணாந்து காட்டுகிறார் ஒவ்வொன்றிலும் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பவர் மனிதன் தான் ஆளும் வளரணும் போதாது அறிவும் வளரணும் அதுதான் டா வளர்ச்சி அந்த அறிவு பகுத்தறிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த பகுத்தறிவு மனிதனை மதிப்பதிலிருந்து தான் தொடங்கும் மனிதனை நேசிப்பதிலிருந்து தான் தொடங்கும் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய சாதி தன்னுடைய வகுப்பு என்ற அந்த குடும்ப மனப்பான்மையில இருந்து விலகி என்னுடைய சமூகம் என்ற விரிந்த அளவில் நம்முடைய மனிதனைய பார்வை வர வேண்டும் அந்த திருவிக்கா இறந்து போனார் திருவிக்கா இறந்து போன அன்றும் பெரியார் பிறந்த நாளும் ஒரே நாள் கல்யாணம் இறந்து போய் விட்டாரா என்று கேள்விப்பட்ட உடனே பெரியார் போனார் இறங்கல் ஊர்வலத்திலே போனார் தடியை சுழற்றி கொண்டே நடந்தே தான் போனார் நடந்து போன பெரியார் அங்கே போய் மயானத்திலே சுடுகாட்டிலே கீழே உட்கார்ந்து விட்டார் அவருக்கு என்று மனைவி இல்லை ஆறு ஆண்டிலேயே மனைவி இறந்து போய்விட்டார் தமிழ் தென்றல் தெரிவிக்க அவர்களுக்கு இனி ஒரு பெண்ணுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில இடமில்லை என்று அவர் மனுமனம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார் அண்ணன் குடும்பத்தில் ஒருவராகத்தான் இருந்தார் அவருக்கு என்று வாரிசுகள் இல்லை அவரை பின்பற்றுகின்றவர்கள் மிக குறைவுதான் எல்லோருமே கழக தோழர்கள் அவர்கள் இடத்திலே கொடுத்தார் யார் நீங்கள் எல்லாம் கொள்ளி வைக்க போறீங்க உங்கள்ல ஒருத்தர் என்று பெரியார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பொழுது அருகில் இருந்த மு வரதராசனார் மோகா ஆசா ஞான சம்பந்தன் ஆசா ஞா ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் மனதுக்குள்ளே கலக்கம் ஐயாவிடம் எப்படி சொல்வது பெரியார் பெரிய தலைவர் அவர் கூட வந்திருப்பவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் அவருடைய தோழர்கள் இவர்கள் இருப்பது ரெண்டே பேர் எப்படி சொல்வது இருந்தாலும் தயங்கிக் கொண்டே ஆசா ஞா நல்ல துணிச்சல் உள்ளவர் அவர் பக்தர் தான் ஆனால் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட அவருக்கு வாழ்வு கொடுத்தவர் டாக்டர் தர்மாம்பால் தர்மாம்பால் முன்னின்று கொடுத்த பட்டம் தான் பெரியார் என்ற பட்டம் பெண்களால் வழங்கப்பட்ட பட்டம் தான் பெரியார் என்ற பட்டம் பதிமூன்று பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் அரசியல் அரசியல் என்ற தொடர் கலைஞர் செய்திகளிலே ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கிறது வாரந்தோறும் அதை நம்முடைய குடும்பத்திலே உள்ளவர்களுக்கு காட்டுங்கள் பெண்கள் ஒரு சமூக மாற்ற சிந்தனையை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் சமூகம் சரியான திசையிலே செல்லும் குடும்பம் சரியான திசையிலே செல்லும் இங்கே செந்தில் வடிவில் இருக்கிறார் ராசேந்திரன் இருக்கிறார் கோவிந்தராசன் இருக்கிறார் மன்சூர் வழி இருக்கிறார் என்றால் சொந்த காசை போட்டு செய்கிறார்கள் நான்கு பேர் தங்களுடைய பணத்தை போட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜெயரஞ்சன் கூட அவர்களை பற்றி தெரிந்தாரோ தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ தெரியவில்லை எதற்காக நீங்கள் செலவு செய்கிறீர்கள் நான் என் செலவிலே வந்து விட்டு போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கு தெரியாது இருந்தால் அவருடைய பேர் உள்ளம் அது ஜெயரஞ்சனுடைய பேர் உள்ளம் முடிந்தால் வாய்ப்பு இருந்தால் விமானத்திற்கு ஒரு சீட்டு வாங்கி கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் விமானத்தில் கூட போகலை போவதெல்லாம் தொடர் ஒட்டியில் தான் போகிறார் சொந்த காசில் செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய குடும்பம் கொடுக்கிற ஒத்துழைப்பு இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் எல்லாருமே குடும்பம் மட்டும் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை வாங்குற காசில் போய் இப்படி யாராரோ கூட்டம் போட்டு பேசுறதுக்கும் கேட்கறதுக்குமா நீங்கள் போய் உழைக்கிறது வீட்டில் உட்காருங்க பேசாமல் என்று சொல்லியிருந்தால் 
செத்தில் வடிவேல் வருவது எங்கே ராசேந்திரன் வருவது எங்கே கோவிந்தராசன் வெளியே எட்டி பார்ப்பது எங்கே மன்சூர் அளிக்கின்ற வாய்ப்பு எங்கே நாம எல்லாம் இப்படி பேசுவதும் கேட்பதும் என்ற புதிய உலகத்திற்கு போவது எங்கே பெண்கள் வேண்டும் அவர்களுக்குள்ளே மாற்றம் வேண்டும் அதை புரிந்து கொண்டவர் தான் டாக்டர் தர்மாம்பால் அவர் செய்து கொண்டது சாதி மறுப்பு திருமணம் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட தர்மாம்பால் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் பாதுகாவலர் ஆயிருந்தார் அவர் டாக்டர் தர்மாம்பால் சித்த மருத்துவர் அன்றைக்கு ஆங்கில மருத்துவருடைய எண்ணிக்கை குறைவு மிக மிக குறைவு இருக்கின்றவர்களிடத்திலும் செல்லுகின்ற அளவிற்கு மக்களுக்கு நம்பிக்கையும் குறைவு சித்த மருத்துவர் இருக்கிறார் நாட்டு வைத்தியர் என்றுதான் வருவார்கள் அப்படி இருந்த அவரிடத்திலே போய் நான் இந்த பொண்ணு வேற சாதி நான் வேற சாதி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டோம் என்று சொன்னவர் ஆசா ஞான சம்பந்தம் பெரிய தமிழ் அறிஞர் பெரிய புராணத்தில் நிகரற்ற அறிஞர் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இனமான பேராசிரியரோடு உடன் பணியாற்றிய அறிஞர் மூவா அவர்கள்லாம் ஒன்றாக பணியாற்றியவர் அவர் பெருமிதமாக சொல்கிறார் எங்களுடைய திருமணத்தை சாதி மறுப்பு திருமணத்தை நடத்தி கொடுத்ததும் எங்களை பல மாதங்கள் வைத்து பராமரித்ததும் எங்கள் ரெண்டு குடும்பங்களிலே இருந்து பாதுகாத்ததும் டாக்டர் தர்மாம்பால் குடும்பம்தான் என்று சொன்னவர் ஆசிர ஞான சம்பந்தம் அந்த ஞான சம்பந்தம் தான் கொஞ்சம் நல்ல துணிச்சல் உள்ளவர் எந்த மேடையிலையுமே ரொம்ப துணிச்சலாக பேசுவார் நெத்திமிழுக்கு உபி இதாக இருக்கும் ஐயா கிட்ட போனார் ஐயா சின்னவர் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க சின்னவர் என்ன தெரிவிக்க சின்னவர் சிவபுராணம் ஓதி தான் தன்னுடைய இறுதி சடங்கு நடக்க வேண்டும் என்று இந்த வரதராசன் கிட்ட வரதராசன் மூவாக வரதராசன் தான் கூப்பிடுவார் ராசாஞ்சான சம்பந்தம் இந்த வரதராசன் கிட்ட என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறார் சின்னவர் அப்படி செஞ்சா நல்லதுன்னு சொன்ன உடனே பெரியார் கடவுள் இல்லை என்கிற பெரியார் மதத்தை மறுக்கிற பெரியார் எந்த முட சடங்கும் கூடாது என்கிற பெரியார் மனிதர் முக்கியம் இந்த தெரிவிக்காக தான் நான் சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்குகிற பொழுது சுயமரியாதை இயக்க இயக்கத்தின் தந்தை பெரியார் இ வே ராமசாமி சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தாய் நான் என்று சொன்னவர் நாற்பத்தி எட்டிலே ஈரோட்டிலே மாநாடு பெரியார் போட்ட பொழுது அங்கே திராவிட நாட்டு படத்தை காந்தியை பின்பற்றிய காந்தியவாதியாகிய திருவிக்க திராவிட நாட்டை அங்கே திராவிட நாடு படம் இல்லை பல பேருக்கு அது நேரில் பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த படமும் கிடையாது பேர் மட்டும் எழுதியிருக்கும் இங்கே திராவிட நாட்டின் படத்தை உங்கள் இதயங்களில் திறந்து வைக்கிறேன் என்று திறந்து வைத்த திருவிக்க அந்த திருவிக்க இங்கே கிடக்கிறார் பிணமாய் உயிரற்ற உடலாய் இன்னும் சில நிமிடங்களில் சாம்பலாய் போக போகிறார் அவருடைய விருப்பம் சிவபுராணம் பாட வேண்டும் திருவாசகம் பாட வேண்டும் என்று கல்யாணம் அப்படியா சொன்னிச்சு ஆசாங்க அப்படியே எழுதுறார் பெரியார் கேட்ட அதுங்களுக்கு சிலுத்து போயிடுச்சு கல்யாணம் ஏன்னா அவரோட பெரியாரை பற்றி பல பேருக்கு தெரியுமாங்கிறதே ஐயம் பெரியாரை விட இளையவர் பாரதியா பெரியாரை விட இளையவர் தெரிவிக்கா பெரியார் ஸ்டாலினை சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றவர் என்னை நேரில் வந்து சந்தியுங்கள் என்று ஸ்டாலினால் அழைக்கப்பட்டவர் பெரியாரினுடைய பெருமையை உணர்ந்திருப்பவர்கள் மிக குறைவு அந்த பெரியாரினுடைய பெருமையை உணர்ந்திருந்தவர் அறிஞர் அண்ணா அதே மனித இயல்பை நாம் அவரிடம் பார்க்கலாம் அண்ணாவிடம் பார்க்கலாம் எளிமையான உடல் நான்கு முள வேட்டி கசங்கி போன உடையும் அழுக்கேறிய செருப்பும் தான் அண்ணாவினுடைய அணிகளர் முதலமைச்சரான பொழுதும் அதே சாயலை பிறகு நாம் கலைஞரிடத்திலே பார்த்தோம் கலைஞர் பெரியார் அவர்களுடைய செங்கற்பட்டு சுயமரியாதை மாநாட்டினுடைய தீர்மானங்கள் தான் என்னுடைய ஆட்சியின் கொள்கை திட்டம் வேலை திட்டம் என்று மேசைகளையே வைத்திருந்தவர் அதை வழிமுறைப்படுத்துவதற்கு நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்ட முறை திருவள்ளுவரினுடைய மேலாண்மை இயல் என்று சொன்னவர் அவரிடத்திலே கிடைத்து போனது ஒரு மாநிலமாக போய்விட்டது கலைஞரிடத்திலே மட்டும் ஒரு நாடு கிடைத்திருந்தார் சிங்கப்பூரை போல பத்து மடங்கு உயர்ந்திருக்கும் கலைஞரை புரிந்து கொண்டவர்களே குறைவு தன்னுடைய மிசைப்பலகையில எப்பொழுது உரைத்திருப்பது திருக்குறள் செங்கற்பட்டு சுயமரியாதை மாநாட்டினுடைய தீர்மானங்கள் ஒவ்வொரு தீர்மானமாக நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியவர் கலைஞர் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை இருபத்தொன்பதிலே பெரியார் போட்ட தீர்மானம் நடைமுறைப்படுத்தி சட்டம் இயற்றி காட்டியவர் கலைஞர் அவர்கள் அதைத்தான் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டினார் நான் அந்த அளவு கூட போக முடியாது மனித நேயத்திலே வளர்ந்து இவர்களுக்கெல்லாம் மூல வித்தாக இருந்தவர் தந்தை பெரியார் அவருடைய மனிதநேய வாழ்க்கை முறை தான் அவர் ஆட்சிக்கு போகாவிட்டாலும் அவர் அரியணையிலே அமரவிட்டாலும் அவர் சட்டமை ஏற்றும் நிலவிக்கு உயராவிட்டாலும் சட்டத்தை ஏற்றும் நிலைமையை உருவாக்கினார் ஆட்சி நடத்துகின்ற வாய்ப்பை அவரே பெறுகின்ற சூழலை சூழலை ஏற்படுத்தி காட்டினார் அப்படிப்பட்ட பெரியாரினுடைய மனித நேயம் தான் பலரை வழி நடத்தியது நீங்கள் கருத்தை பரப்புங்கள் சமூகத்திற்கு பெரியார் தெளிவாக இருந்தார் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் ஆட்சி மாற்றம் நான் காண விரும்புவது அரசு மாற்றம் 
அரசு மாற்றம் புரட்சியினால் உருவாகும் அது காலம் செல்லும் நீங்கள் விரும்புவது இருக்கின்ற செல்வாக்கை பயன்படுத்தி ஆட்சி மாற்றம் நடத்துங்கள் என்றால் நடத்தினார்கள் அந்த மனிதநேய ஆட்சியை அறிஞர் அண்ணா நடத்தி காட்டினார் கலைஞர் நடத்தி காட்டினார் அடுத்தும் அப்படி ஒரு ஆட்சியை நடத்துகின்ற வாய்ப்பை அந்த கழகம் பெறுகின்ற சூழலை நாம் உருவாக்குவது மட்டும்தான் மனிதநேயத்தை நான் புரிந்து சரியான விடையாக இருக்கும் நன்றி